a un papel, un, una función eh, paralela o complementaria al rol jurisdiccional, ¿sí? como tribunal que resuelve conflictos. La Corte es un tribunal que resuelve conflictos. Podría ser, a ustedes les parecerá esto una obviedad, que digamos, podríamos tener un tribunal que se dedique a resolver cuestiones consultivas, es decir, hipotéticas. Existen tribunales en ese sentido, obviamente cuestiones de, de relevancia institucional, pero que alguien diga, si se plantea esta situación fáctica, ¿sería acorde a la Constitución? Uno podría plantearle eso a un tribunal, eh, incluso en Europa existen ¿no? tribunales de, ese, de, ese, este, de esa naturaleza. Pero nuestra Corte resuelve conflictos, necesitamos tener un conflicto de parte de la clase de hoy, ¿sí? que haya un caso controverso. Pero cuando hablamos del rol institucional, ahí ya nos apartamos un poquito de esa función y lo que nos va a interesar es cómo está inserta la Corte y en general el Poder Judicial dentro de lo que es la estructura eh, organizativa del poder. Nuestra Constitución en la segunda parte o la tercera, si consideramos el, el preámbulo, que todos lo llamamos la segunda parte, la parte orgánica, eh, ahí figura como uno de los tres poderes del Estado, algunos ponen el Ministerio Público como un cuarto poder, después, en un lenguaje ya no técnico, se habla de cuarto poder como la prensa, pero estrictamente para la Constitución hay tres poderes en los cuales se divide el poder, es decir, el ejercicio de la autoridad legítima. ¿sí? Si recuerdan a Weber, que habrán estudiado en Introducción al Derecho, imagino, eh, el, 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 el Estado tiene el, la pretensión, al menos, del monopolio legítimo de la fuerza, y esa fuerza, esa legitimidad para ejercer la, la autoridad, eh, viene dado de una norma, en nuestro caso, que es la Constitución, por eso lo llamamos la norma suprema, la Carta Magna, la norma fundamental, que hoy sabemos se complementa con los tratados eh, a los que se adhiere en nuestro país, y, eh, y uno de esos tres poderes es el Poder Judicial. Entonces la Corte es la cabeza del Poder Judicial, lo vamos a, lo vamos a encontrar en los artículos... 116. Bien, profesor. Ojo los audios, por favor. Eh, y. Eh, Buen día, señor. Eh, y, eh, y lo que nos va a interesar ahí de, del rol institucional es que es cómo es el juego entre los tres poderes. Yo juego en un sentido eh, llano, ¿sí? en sentido estricto sería una re relación entre pares. Los tres poderes son pares en el sentido de que se controlan y se habilitan mutuamente. Hay resortes institucionales. Profe, perdón. Se escucha, profe, perdón. Se, te, se escucha ¿Eh? muy mal ahí, ahí micrófonos abiertos y se escucha los demás ruidos antes que tu voz. Sí, ahí, ahí ya lo, lo muteé al micrófono ese. Bien, continúo. Entonces, eh, cuando nos, eh, nos ponemos a estudiar el rol de la Corte, el rol institucional, eh, lo que surge es qué facultades tiene para desarrollar sus funciones primordiales como Tribunal de Justicia y luego qué resortes institucionales tiene para controlar o limitar a los otros poderes. A la vez es limitada la Corte por otros poderes. La, la principal forma de limitación o de control es el nombramiento de los jueces. ¿Sí? Los jueces no se nombran, no, se, no los elige el pueblo, no es por voluntad popular que se nombran a los jueces, sino de manera indirecta. 
Y la forma de nombramiento es a través de los otros dos poderes intervienen para nombrar a un juez de la corte. ¿Cómo es el procedimiento? Para decirlo rápido, eh, el presidente elige a un candidato, lo presenta a la sociedad a través de un procedimiento de participación ciudadana para que cualquier ciudadano o ciudadana diga si está a favor o en contra, si tiene objeciones o apoyos a ese candidato. Eso este, tiene un plazo para desarrollarse y luego el presidente sopesa a favor o en contra las manifestaciones públicas. Eso es una novedad desde el año 2002, de, perdón, 2003 con el decreto 222. Eh, antes era directamente un ejercicio discrecional del presidente. Hoy lo es elegir a los candidatos de entrada, pero después tiene que ver si, digamos, si no salió 10 a 1 los, la, los, los rechazos, entonces tendrá que elegir a otro candidato. Pero si no, puede seguir adelante con, con el que eligió y ese candidato le pro, se le propone, o sea, le envía el pliego de ese candidato, se llama así pliego, sería el currículum con todos sus antecedentes, al Senado, no al Congreso como tal como poder, sino a una de las cámaras, que es el Senado, que recuerden que están los representantes de las provincias, y ahí tiene que lograr el acuerdo del Senado, un candidato para ser juez de la Corte. Ese acuerdo implica que lo van a llamar, van a leer todos sus antecedentes, lo van a estudiar, y lo van a convocar a una audiencia pública. Entonces en esa audiencia le preguntan un montón de cosas. Si, este, si todo lo que dice en su currículum es cierto, eh, si tiene, cuáles son sus posturas sobre algunos temas clave, como la democracia, los derechos humanos, etc. Eh, y, bueno, y después se decidirá. No, quiere, no es un fast track, no es un mero trámite. Ha pasado a algunos candidatos que no, no obtuvieron el acuerdo del Senado. Y después está algo que no tenemos que despreciar, que son los manejos informales, en el sentido de mmm, que los pliegos, pueden no tanto para la Corte, pero para jueces inferiores, pueden quedar ahí en el Senado durante mucho tiempo. No es que me rebotan en una audiencia, sino que nunca me llaman, y por ahí cambian los gobiernos y retiran los pliegos y vuelven a mandar otros. Para los jueces, los tribunales inferiores a la Corte, ahí ya interviene el Consejo de la Magistratura, haciendo la preselección, llamaríamos, que termina en una terna al presidente. Y el presidente elige discrecionalmente al interior de esa terna. Pero eso ya lo, ir, lo iremos viendo de a poco. Ese es el principal control de los otros poderes hacia la Corte. También está la facultad para remover a los jueces, que es a través de un juicio político. Y ese juicio político, ahí interviene el las dos cámaras del Congreso, ¿sí? una Cámara acusa que es diputados y otra Cámara juzga que es el Senado. Entonces, y el, poder, el, el presidente puede solicitar el juicio político. La última vez que ocurrió esto fue en el año 2003 también, cuando asume el presidente Kirchner, solicita el juicio político para los, los miembros de la Corte. Eh, así que ahí están las facultades de designación y remoción. Y después, al contrario, las principales facultades de la Corte frente a los, y de todo el Poder Judicial, porque está este, distribuido en todos los jueces y juezas, es eh, el control de constitucionalidad, tanto de los decretos y reglamentos del Ejecutivo como de las leyes que dicta el Congreso, el Poder Legislativo. Entonces, esa es la, la principal o el, prim, el primer digamos, diagrama que tenemos que tener claro sobre cómo es la relación de ese triángulo, de esa tríada en la que se divide el poder en nuestro país. Si nos quedamos con eh, el Poder Judicial y la Corte Suprema, vamos a ver que eh, el Poder Judicial se organizó unos nueve, diez años después de que logramos constituirnos este, políticamente como una noción organizada. A veces yo me divierto haciendo un raconto muy rápido de nuestra historia política. 
eh, para dar cuenta de los 50 años que perdimos, o por lo menos que nos tomó organizarnos. Eh, desde el 25 de mayo hasta la que logramos firmar nuestra constitución y logramos meter a todas las provincias adentro, pasaron exactamente 50 años. ¿El 25 de mayo de qué año fue? 1810. 1810. Bien, ¿y qué pasó ese día? Fue la revolución de mayo. La revolución de mayo. ¿Y qué pasó? Se destituyó, y se destituyó al virrey español y se lo se reemplazó por una, por una junta. ¿Y qué implicó eso? Eh, separarse, digamos. No, separarse no. Eh, no, no está relacionado con el gobierno español que en ese momento estaba en manos de un rey. Era una francés. monarquía, eso. Una monarquía, momento. nos separamos de una monarquía. Éramos una francesa. colonia nosotros. Que era francesa. ¿Y si nos separamos de una monarquía, logramos la independencia? No, no. medianamente, no. porque se, se declaró no. recién en 1816 con la declaración del acto del 9 de julio. Bien, entonces, ¿qué festejamos el 25 de mayo? Que nos vestimos de granaderos y todo eso. ¿Qué festejamos? La revolución. La primera revolución de habernos separado con el gobierno español. El primer paso. El primer paso, eso me gustó. El primer paso puede ser. Eso me gustó más. El primer paso que no fue suficiente, porque no terminamos siendo independientes. ¿Qué no, fuimos? Teníamos que a la guerra, la nosotros. Teníamos Nos teníamos que, que defender. Pero, ¿qué pasó en el Cabildo? ¿Cómo lo podemos enunciar? ¿Por qué festejamos esa fecha? Porque en realidad se, eh, un grupo de. Pues llegó un acuerdo político muy grande. A ver, Cintia. En el gobierno patrio, donde se buscaba, eh, eh, a ver, porque vuelvo para atrás. Eh, como estaba, Napoleón estaba invadiendo todo lo que era la parte europea, entonces, eh, por temor a ser invadidos acá también y quedar en manos de los franceses, Acá lo que se hace es, se desliga como firmando eh, que estaban eh, con un gobierno propio, pero o sea, en realidad la independencia se hizo de y tampoco es que quedamos libres, o sea, independizados del todo, porque siempre tuvimos relaciones económicas o lo que sea. Sí, pobre, y les dio mucha angustia. Ay. Pero... <risa> No, aparte en la, la pregunta, junta, pero, pero no, que... no quiero hacer de esto demasiado, pero digo, siempre caemos en lo mismo. La pregunta es, tenemos 25 de mayo, tenemos 9 de julio. ¿Qué diferencia sí. hay? Seis años pasaron. La diferencia el acta la... la... Anita, a ver Anita. La diferencia, creo, ¿no? que es que en el 25 de mayo, digamos, se sigue una corriente que es el juntismo, que había ya en España también, y que es que se pone una junta que acá, digamos, ya se decidió de plano que el virrey no iba a ser parte de la junta y que los revolucionarios designaron, digamos, las personas más importantes que había en ese momento en la sociedad porteña y se puso como presidente de esa junta al jefe del de regimiento de Patricias, que era Cornelio Saavedra. En esa junta no se decidió que nos separábamos de España, sino que no acatábamos al rey que había en Francia, que era un rey francés. Digamos, ese fue el primer paso. ¿Y Después, había españoles en la junta? Algunos. Sí. 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 Sí, Allí entonces, sí. ahí, ahí, esperen ahí, listo, poder, si no nos vamos, nos vamos a hacer. De poder, por eso. Yo Había siempre alguien. digo lo mismo, fue el primer gobierno semipatrio. Claro. La primera vez que logramos entrar al gobierno, pero no entramos solitos, tuvimos que compartirlo, de hecho nos compartieron a nosotros, 
a la fuerza, ¿no? O en una negociación. Pero lo cierto es que no fuimos independientes. Eso fue 25 de mayo de 1810. Empezamos a formar parte de un sí. gobierno autónomo, patrio, lo que sea, pero no logramos la independencia de la metrópoli. Seguimos siendo colonia, aunque el virrey se rajó y todo eso. Okay. Después vino okay. la... Eh, Asamblea del año 13 con sus declaraciones y después vino el 9 de julio de 1816 pasaron seis años, seis años. Ahí, uh -huh. ahí ¿qué pasó? se declaró la independencia ahí sí se declaró la independencia ahí sí, bien, tuvimos seis años después empezamos con guerras internas porque obviamente cuando te sacas el enemigo externo empezás a mirar hacia adentro y ya tu vecino que te acompañaba ya lo mirás con otros ojos y esas rencillas internas entre provincias, etcétera, nos llevaron unos cuantos añitos, ¿sí? Porque vino Rosas y dijo, este puerto es mío, 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 yo era federal, pero ahora soy unitario, y de acá no me mueve nadie, y eso llevó unos cuantos años de disputas internas que impidió que nos organizáramos como provincias unidas del Río de la Plata, ¿hasta cuándo? 1853, Batalla de Caseros, que Urquiza lo derroca a Ross. Bien, ¿y qué pasó luego de eso? Muy bien, ¿qué pasó? Y después hubo eh, un Clara... problema... Bueno, no, que hable otro, a otro compañero. Gaby, ¿qué pasó? Ahí está. Como bien dice Ana, una vez pasada la, la batalla... Eh en la que gana Urquiza, se empieza a querer declarar o a intentar armar lo que sería una, una constitución sin Buenos Aires todavía. Bien, ¿por qué sin Buenos Aires? Porque, a lo que creo yo, como que no se la veía con buenos ojos, este, por lo tanto se, no, no se la consideraba dentro de, de lo que era el, el federalismo de esa época. Eh, más cerca del 1860, no me acuerdo en este caso cuál era la batalla, logra que Buenos Aires, de Pavón, ahí está, logra que Buenos Aires ingrese a, a dentro, de, a, dentro de la Confederación y se hace una nueva revisión, digamos, de la Constitución en 1860, ingresando a Buenos Aires como ya parte del federalismo. Bien, muy bien, Gaby. Entonces profe, tenemos... Profe. Sí. ¿Puedo dar una nota de color chiquitita? Respecto a la sí. fecha. Chiquitito. Eh, respecto a lo que dijo Cintia, me gustó la contextualización que hizo de Francia con España, como toma. España tenía problemas con Portugal, Francia le dice, mira, voy a Portugal, me dejás pasar por tu territorio. Y bueno, una vez que estaba en el territorio español, ¿qué dijo? Y ya que estoy preso el rey, y ahí empezó todo el, el lío que repercutió acá. Eso es una contextualización. Y otra, con respecto al 25 de mayo, no hay, no hay que olvidar, 1806 y, este, y la segun, primera y segunda invasión inglesa, que no pudieron por las armas, y después van a por detrás a operar para este, ayudarnos el 25 de mayo eh, para empezar a echar a los españoles. Pero hoy por hoy este, también este, tenemos la influencia de los ingleses. Y respecto al 9 de julio, como bien dijo Anita, este, también otro dato de color este, no, perdón, Gaby dijo que a Buenos Aires no la tenían bien visto eh, definitivamente porque justamente Buenos Aires como bien había dicho el profe se había quedado con todo y, y ponía condiciones eh, para, para ingresar, gracias profe bien no es esto una clase de historia entonces no me quiero detener demasiado lo que me interesa resaltar es que entre 1810 y 1860 nos tomó 50 años organizarnos con todas las provincias adentro. 1853 tenemos la primera constitución, logramos tener una constitución, habíamos tenido un presidente este, interino un tiempo, pero recién tenemos una constitución para todo el territorio nacional en 1853 y en 1860 se incorpora a Buenos Aires y terminamos de cerrar el mapa. Lean, cuando tengan ganas, el artículo 31 de la Constitución, la última parte, y ahí hay alguna de las pistas de por qué Buenos Aires no, no fue parte al principio. Eh, y las concesiones que se tuvieron que hacer para que ingresara a Buenos Aires. 
Eh, Pero, perdón, ¿qué artículo habías dicho? 31 de la Constitución. En Gracias. algún momento lo, lo vamos a ver. Lo cierto es que en el año 62, o sea, una vez que ya tenemos Constitución y tenemos todas las provincias adentro, se dicta la Ley 27, que es la que organiza el Poder Judicial de la Nación. ¿sí? La Organización de la Justicia Nacional. Poder Judicial de la Nación. Dice que va a aplicar la Constitución, las leyes, etcétera, a la decisión de las causas. Ahí tenemos el primer concepto que nos interesa. ¿sí? O sea, la Justicia nacional, nacional procederá aplicando la Constitución a la decisión de las causas que versen sobre intereses, actos o derechos bueno, de, la, de los ministros, etcétera, etcétera, de la Nación. ¿Qué son las causas? Ese es el primer concepto importante. Tiene que haber una causa para que intervenga un juez y la corte en última instancia. Una causa tiene como sinónimo un, una controversia o un caso judicial. Causa, caso o controversia son sinónimos. ¿Qué es una causa? Es un conflicto. ¿sí? Un conflicto entre partes. Tiene que haber un conflicto, tiene que haber, como vimos la clase pasada, un agravio, tiene que haber un derecho o un interés en juego, una petición, ¿sí? una pretensión de una de las partes, eh, y derecho a defensa por parte de la otra parte, ¿sí? a hacerse escuchar en, en los estados judiciales. Pero es clave que haya una causa, la causa tiene que ser actual, no pasada, ni futura, o sea, hipotética, no perimida, ni hipotética, y este, quien la presente tiene que estar legitimado. ¿Sí? Ese es el otro concepto clave, causa y legitimación, o caso y legitimación. El artículo 2 de la ley 27 dice, nunca procede de oficio, de oficio que quiere, quiere decir que es por iniciativa del juez, Acá es al revés, el juez espera a que le traigan la causa, yo tengo que ir a la mesa de entrada y sortear una demanda, y ahí me van a decir, le tocó el juzgado 4 de Tribunal de Trabajo de San Martín. No es que el juez de Tribunal 4 me viene a buscar a mí. Eso quiere decir que no procede de oficio. Después veremos alguna matización sobre esto, pero en principio nos quedamos ahí. Dice, y solo ejerce jurisdicción... Ya. Solamente un juez va a actuar en los casos contenciosos que es requerido instancia de parte. Instancia de parte, una de las dos partes, y caso contencioso, esa palabra, este, a veces ustedes la ligan, o es fácil verlo como con el contencioso administrativo. ¿sí? Lo contencioso es otra forma de nombrar a un, una controversia. Una controversia es un caso contencioso, es decir, cuando ya llega a una instancia de un tribunal de justicia. Yo puedo tener una controversia en una faz privada, en un contrato entre partes, hay una controversia, puedo ir a una mediación prejudicial, puedo tener una controversia con el Estado en una instancia administrativa, pero solo voy a tener un caso contencioso cuando todo eso llega a un juez. ¿Sí? a una instancia judicial. O tener un arbitraje, que tampoco es judicial. O sea, hay varias formas de resolver una controversia sin ir a un juez. Pero solamente voy a tener un caso judicial cuando se den ciertas condiciones. Una muy importante es que quien presente ese caso esté legitimado para hacerlo. No puede ser que haya un conflicto, pero lo tiene que presentar otra persona. ¿Se entiende? Por ejemplo, si hay... Este, si hay una contaminación de un río en Catamarca no puede ir un vecino de Chubut a presentarla la contaminación está hay un conflicto hay intereses y derechos en juego pero tiene que ir alguien que es afectado para ponerlo muy simple ¿sí? entonces te van a decir no, mire, todo bien pero para que yo estudie este caso que venga alguien que esté legitimado es decir Traeme un catamarqueño, para ponerlo en términos simples. Bien, 
El artículo 3 dice, sus uno de sus objetos es sostener la observancia de la Constitución Nacional, eso está en el artículo 30 de la Constitución, la supremacía constitucional, y el artículo cuarto dice que decide en todos los asuntos regidos por la Constitución y las leyes. Y vamos al artículo 116 de la Constitución, siempre les digo de tenerlo a mano. ¿Tienen por ahí el texto constitucional? Sí, profe, sí. Bueno, el 116... ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo leo, si quiere. Meta. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75 y por los tratados con las naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores... Stop, stop, ministros... stop, stop. Entonces tenemos, corresponde a la Corte y los tribunales inferiores, o sea, todo el Poder Judicial. El conocimiento y decisión. Conocimiento y decisión son dos acciones diferentes. Conocer es entender, abocarse a estudiar, ¿Sí? analizar. Lo puede hacer alguien que no tiene función jurisdiccional, lo puede hacer un, un, un procurador fiscal, decíamos, o lo podemos hacer nosotros en una fase académica. Cualquiera puede entender. Ahora, decidir ya lo hace solo un juez. Y para decidir es que tenemos que ir a buscar la última parte del fallo, cuando se dice resuelve. Esa es la decisión. Todo lo que hay de ahí para arriba es parte del análisis, pero la decisión que parte de una autoridad es eso, resuelve. Eso es lo más importante del fallo que hace a la este, actuación de una autoridad del Estado. Nosotros, todos los que estamos acá, no podemos resolver nada en términos ju jurisdiccionales, ¿sí? salvo que seamos jueces o juezas. Entonces dice, conocimiento y decisión podría decir resolución, de todas las causas. Todas las causas. Si son todas, es exhaustivo, no queda nada afuera. ¿Cuáles? Las causas. Entonces Ahí vuelvo a lo de la ley 27. Causa. Causa, caso o controversia. Si no hay causa, caso o controversia, no puedo ir a la justicia. Me iré a llorar a la iglesia, me iré a un tribunal arbitral, me iré a un ministerio, pero no puedo ir a un juez. ¿Qué versen sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados o las leyes? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que leer el 116 junto con el 30, que habla de la supremacía constitucional. Ya vamos a volver ahí. Y después, bueno... Dice las causas tal cosa, las causas tal otra, pero ahí ya nos vamos a, a, a meter más tarde. Por ahora nos quedamos ahí. Para que intervenga la Corte, tiene que haber una causa donde esté en disputa algún punto de la Constitución, tratados o leyes federales, es decir, leyes que hace el Congreso de la Nación. Y ahí hay una salvedad del inciso 12 del artículo 75, que son los códigos de fondo que ya lo vamos a estudiar también. Pero por ahora nos quedamos con esa noción. Bien, entonces tengo que tiene que haber un caso y hablamos también de una legitimación. Para cerrar el concepto de caso, dijimos que tiene que ser actual. Tiene que haber una controversia. La controversia tiene que ser fáctica o jurídica. Fáctica sobre hechos, jurídica sobre derechos. Puede haber una controversia que solo sea sobre derecho, tranquilamente, pero tiene que ser actual y tiene que haber un caso. Eh, y no tiene que, dijimos, haber perimido, es decir, que haya devenido abstracta, ni tampoco ser hipotética. ¿Qué pasa si mi vecino hace tal cosa? No, 
Hay que esperar a que lo haga y ahí se configura la controversia. Tiene que ser, eso quiere decir que tiene que ser actual, no tiene que ser prematura antes de que suceda ni haber devenido abstracto. Eh, tampoco hay, unos, hay un concepto de la defensa de la mera legalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo ir y plantearme un juez y yo quiero que se cumpla la ley. Porque ahí va a fallar la segunda parte, que es la legitimación. Si bueno, ¿y usted qué interés tiene? Ah, no, yo soy un ciudadano y quiero que se cumpla la ley. Entonces quiero, por ejemplo, que nombren al defensor del pueblo, porque no lo nombran hace 15 años. Bueno, pero usted tiene un problema específico. ¿Por qué viene acá? No, no, yo soy ciudadano argentino, o tal vez ni siquiera soy ciudadano, soy residente extranjero. Bueno, no, vuelva a su casa. Tiene que tener legitimación. Ese es el segundo concepto, legitimación. Tanto caso como legitimación vamos a tener novedades en Alani. Por eso es, es el primer fallo que vemos. Ahora vamos a ver de qué, qué tipo de novedades. Legitimación, vieron que el artículo 2 de la ley 27 decía a instancia de parte y no de oficio. Entonces, la parte es esa, la parte legitimada, el sujeto que va a la justicia. Para ir y ser parte legitimado, tengo que estar solicitando o requiriendo ¿sí? la eh, validación de un derecho, ¿sí? que me reconozcan un derecho de poder ejercerlo en forma plena. El derecho me tiene que haber sido reconocido por alguna norma, ¿sí? son derechos positivos. Si yo tengo que ir a la Constitución y ver, bueno, la Constitución me permite a mí, por ejemplo, eh, comerciar libremente. Entonces yo voy y le digo, Juan, mire, yo quise abrir un kiosco, pero me lo impidieron. Tal vez físicamente alguien no me dejó abrir la persiana, o tal vez jurídicamente, normativamente, porque, no sé, me ponen un montón de trabas para darme un permiso ambiental para abrir un kiosco en el garage de mi casa. Entonces... Digo, yo quiero ejercer el derecho a la industria lícita que está en la Constitución. Artículo tanto. 14, no sé qué. Entonces, ahí yo invoco mi legitimación del juez. Y el juez verá, analizará si estoy legitimado o no. Pero nunca va a decir, no importa la legitimación. ¿Sí? Es un requisito para iniciar una causa. Para que prospere. Entonces, en instancia de parte, una de las partes tiene que ir al juez y solicitar esto. Eh, se suele decir que quien insta una actuación judicial es el afectado. ¿sí? Si uno dice el afectado es porque ya está dando cuenta de que hay un perjuicio o una lesión a un derecho. Hay, un, hay una, una, un menoscabo a los derechos o a los intereses de un sujeto que va a la justicia para que repongan ese o para que remuevan los obstáculos o los, o los, los perjuicios o lo que causa los, el hecho que causa la lesión a sus derechos. Eso visto desde el punto de vista individual. Por ejemplo, mire, yo tenía estacionado el auto en la puerta de mi casa, vino un colectivo y lo chocó. Entonces, yo estoy afectado en mi derecho de propiedad y voy contra la compañía de colectivos. Ahí se configura la controversia, tengo un conflicto, una afectación a mi derecho a la propiedad, resguardado por la Constitución, voy a un juez, no a un juez este, laboral, sino un juez comercial, civil y comercial, que ve las cuestiones patrimoniales, y le digo, mire, quiero que me devuelvan el auto en la, en la situación anterior al choque. Entonces, o me lo arreglan, o me dan un auto nuevo, o me dan una indemnización, o lo que fuere. El que produjo el daño va a ser el chofer, y el chofer por ahí es solidario, pero sobre todo voy contra la empresa que es la que contrata el chofer y finalmente voy a ir contra la agencia de seguro con la cual está garantizada esa empresa bueno responsabilidad civil exactamente tengo que ver si además hubo algún daño a alguna persona pero para ponerlo simple soy yo que soy el dueño del auto no el vecino de enfrente que vio cómo el colectivo chocaba mi auto ese podrá ser un testigo pero no podrá iniciar la causa porque no está legitimado 
tengo que ir yo, que soy el afectado, porque soy el dueño del auto, y tengo que demostrar que soy el dueño del auto. Tengo que llevar el título de propiedad. No es, ah, yo lo uso todos los días. Mira, acá están las fotos, los videos de que lo uso todos los días. ¿Sí? Eso no me hace dueño del auto. Pero no me hace legitimado para iniciar esa causa. Bien. En la lobby vamos a ver que se amplía la legitimación. Pero no nos tenemos que olvidar de esta primera, que es la individual. Porque la individual no desaparece nunca. Incluso en las acciones colectivas. Vamos a ver en las acciones colectivas que puede estar otros legitimados como el defensor del pueblo o una asociación, pero siempre tiene que haber algún afectado, que es un vecino. Hay una causa muy conocida que se llama Mendoza, que es por la contaminación del riachuelo, y Mendoza no es la provincia de Mendoza, es una vecina que vivía en la ribera del riachuelo, no me acuerdo el nombre de Pila, pero siempre tiene que haber un afectado, aunque yo planteé alguna cuestión un poco más general, ¿sí? como las que son ligadas al ambiente. Bien, estos dos conceptos, caso y legitimación, los vamos a ver todo el tiempo, y ustedes se van a encontrar que por lo general al principio de los fallos se, se, la Corte analiza esto. Lo hacen ya los jueces inferiores, pero la Corte vuelve. ¿sí? Y muchas veces la Corte dice, te puede decir, mire, esta causa de vino abstracta, chao, llorar de campito. Entonces no intervengo. Te puede decir antes, antes de, de abrir un recurso extraordinario. Y puede haber excepciones también. Vamos a ver en el caso FAL, que es sobre interrupción del aborto, que la Corte dice, mire, acá ya se produjo la interrupción del aborto. ¿Para qué voy a actuar yo si ya no hay una controversia actual? No está vigente. Me pedían que autorice, le pedían a un juez que autorice la interrupción y eso ya sucedió. Pero ahí la Corte dice, pero voy a hacer una excepción. ¿Por qué? Porque en nueve meses nunca me va a, llevar, me va a llegar a mí una causa vigente, porque siempre tardan más los plazos de primera instancia, segunda instancia, a lo que es un periodo natural de un embarazo. Entonces, tomando ese dato y diciendo, yo voy a resolver para todas las causas que vengan en el futuro, es que hace una excepción. Pero es eso, la excepción a la regla. Nosotros tenemos que tener bien en clara la regla, la regla de caso y la regla de legitimación. Cuando yo tengo legitimación, tengo que tener la legitimación de las dos partes. ¿Sí? Yo insto una actuación judicial, porque soy el afectado, y le digo, che, quiero que aquel me pague el daño del auto. ¿Y quién es aquel? Entonces, yo no puedo ir contra cualquiera, contra el que se me ocurre, o contra el que creo que es solvente. No, tengo que ir contra el que está legitimado para hacer la contraparte. Y el otro puede decir, decir, bueno, mire, yo no tengo nada que ver en esto. Sáqueme de esta controversia porque yo no tengo nada que ver. Imagínense, yo pongo a la provincia de Buenos Aires, pongo a la nación, pongo a, a todo el mundo. Y el otro puede, puede presentar lo que se llama una excepción por falta de legitimación pasiva. Activa es el que insta la causa y pasiva es el que se defiende. Entonces tengo que tener la legitimación de los dos lados. Cuando queda configurada la litis, que son las dos partes y el objeto del litigio, ¿sí? ¿qué hay acá? Un reclamo de daños y perjuicios por una lesión patrimonial, una afectación patrimonial a un bien inmueble, ¿sí? a un automóvil. Ya queda trabada la litis, que son las partes y el objeto, y el tribunal que va a actuar. Con todo eso yo tengo lo que se llama la controversia, la litis, una vez que yo tengo eso, se va a sustanciar, o sea, se va a tramitar todo la, el expediente, se va a abrir a prueba, va a haber alegato, bi, 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 y finalmente va a haber una resolución. Es lo que decían que un juez decide. Esa resolución, ¿a quién va a afectar? Afectar en el sentido de que puede beneficiar o puede perjudicar. Pero ¿a quién alcanza? ¿Cuáles son los efectos del fallo? Y ahí tenemos que saber otra vez la regla. La regla es que el efecto es interpartes. Solamente la resolución del juez va a afectar a las partes que están en esa litis. Las va a afectar de manera obligatoria. O sea, nadie se puede escapar. 
El juez falló, dice, mire, no hay derecho a la indemnización, ya está, no, no se paga nada por esa. ¿Por qué? Porque estaba mal estacionada, no sé. O dice, sí, hay derecho a indemnización de tal monto. Bueno, y la parte perdidosa tendrá que pagar. Es obligatorio el fallo para las partes que están ahí adentro. Ahora, a veces no es fácil delimitar quiénes son las partes afectadas. Tendrían que estar, por lo menos una forma de identificarlas. Pero vuelvo a la regla, interpartes. Esa es la regla. En Alavi vamos a ver que nos corremos un poco de la regla para ampliar el panorama, porque el objeto de la litis no va a ser simplemente un reclamo entre dos partes. ¿sí? Porque no va a ser un reclamo patrimonial de alcance individual. Si bien lo podemos ver en cabeza de cada uno de los que van a participar después, pero va a venir el Mr. Alavi, el señor Alavi, y va a reclamar por un montón de personas porque el reclamo de incidencia colectiva. Esto se los voy a dejar a ustedes para que lo expongan y después volverán. La excepción a la regla de la afectación interpartes es la afectación erga omnes, que seguramente luego mis excelentes ayudantes les van a... Este, recordar qué quiere decir esa frase en latín, pero eh, la traducción que hacemos nosotros es un efecto expansivo ¿sí? hacia todos, hacia todos los que revisten cierta condición. Ya no es solo al que se presentó e instó la causa y al que fue demandado. Entonces, esa es la excepción a la regla interpartes, es la regla, la, 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 el alcance erga omnes. Eso para que lo tengamos claro, y Alavi es un caso donde esto queda este, bien explícito, ¿sí? la, la diferencia, que no, no excluye la regla interpartes. Va a ser a las partes, pero va a ampliarse, no es que la deja de lado, va a ampliarse. La excepción es que no, no llega solo hasta ahí, sino que sigue más adelante en cuanto a sus efectos. Dos o tres palabras de Alavi que quiero que, eh, que tengamos en cuenta, más allá de que después hagan la, 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 la exposición las compañías. Primero, lo primero, van a tener la... Eh, el dictamen de la procuradora, está bueno que se empiecen a familiarizar con los términos de un dictamen, con cómo termina un dictamen, vayan al último puntito del dictamen, van a ver que dice, por las consideraciones que anteceden, opino que corresponde tal cosa. Opinar y decidir son dos acciones y dos facultades muy diferentes. ¿Sí? Un procurador no resuelve recomienda. ¿A quién le recomienda? Al juez. En este caso, a la corte. ¿sí? Yo, que ustedes haría esto, yo les recomiendo esto, basado en todos estos argumentos. ¿sí? Por eso dice opino. ¿sí? Laura Monti en 2008. Y en 2009 tenemos el fallo de la corte. Fíjense que este fallo ya nos eh, digamos, nos paga haber estudiado eh, a gordillo. ¿Sí? Ya lo empezamos a usar a Godrich. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir al considerando 14 para encontrar los hechos. O por lo menos una complementación de los hechos que están en el considerando uno. ¿Sí? Me considerando 14 empiezan a contar parte de los hechos y tiene que ver con el, la ley y el reglamento que es el que provoca la lesión al señor Alavi y a todos los demás que van a estar involucrados. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, ver en qué consiste la disidencia. ¿Qué diferencia hay entre el voto mayoritario y la disidencia? ¿Sí? Hay un punto muy simple. La disidencia no se mete a estudiar un montón de cosas que dice el, el voto mayoritario. Simplemente te dice, no hay que aceptar el recurso extraordinario. Se rechaza el recurso extraordinario. Punto, se acabó. Se había presentado la parte demandada que era el Estado Nacional. 
Entonces, si yo rechazo el recurso extraordinario, punto. Vuelve todo a la instancia anterior, queda firme la sentencia de Cámara. En cambio, el voto mayoritario abre el recurso, no le da la razón al Estado Nacional, pero abre el recurso y se mete a fondo con todo lo que tiene que resolver. Este es un fallo que siempre decimos donde la Corte resuelve por vía pretoriana. También los ayudantes les van a hablar después de qué hacía el pretor y qué quiere decir que la Corte resuelve de esta manera. ¿Qué está haciendo cuando resuelve de manera pretoriana? Um, La clave en este fallo va a ser el artículo de la Constitución que habla de las acciones colectivas. La Constitución ya estaba, el fallo es del 2009, dijimos, la Constitución es del 94. <ríe> Fíjense los años que habían pasado entre una acción y otra, una intervención y otra. Pero ese, el ejercicio de ese derecho a las acciones colectivas dice la Corte, no estaba reglamentado. Entonces, el tema de fondo acá es esa acción pretoriana que vimos, actuación pretoriana, es porque el ejercicio del derecho que emanaba de las acciones colectivas del artículo 43, eh, no sabía cómo se podía ejercer en la práctica. Entonces la Corte lo que hace es bajar eso a tierra y decirle a la señora Lavi, bueno, usted tiene que hacer de esta manera. Pero después, lo que le dice al Congreso es, mire, lo que yo estoy haciendo acá lo tiene que hacer usted. Usted es el encargado de reglamentar la Constitución. Entonces, eso es lo que nosotros solemos llamar como un obiter dictum. No es parte de la resolución, sino de exhortaciones a otro poder. Y eso lo van a encontrar, por ejemplo, eh, esperen que lo tenía anotado por acá. ¿O tirando 12? Eh, 12, acá. Bien, el considerando 12 exactamente es el que dice... Eh, está en el medio del segundo párrafo, dice... Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley que determine tal cosa, tal cosa y tal otra. La ley no la hace la Corte o el Poder Judicial, la hace el Poder Legislativo. Entonces acá lo que le está diciendo es que ustedes que son pares míos en el ejercicio del poder, bueno, cumplan con su tarea. ¿sí? Dice, frente a esta falta de regulación, faltan leyes, dice, eh, y que constituye una mora de que el legislador debe solucionar cuanto antes para facilitar el acceso a la justicia. Esto es institucional. Un poder le tira la oreja al otro poder. Esto no tiene que ver con la resolución del fallo. O de manera directa, sí, pero decirle a, a, a los legisladores, ustedes están en mora, podría habérselo callado la Corte. ¿Sí? Por eso nos interesa Gordillo, las cosas que hay entre líneas en un fallo. Pero acá la Corte no solo reglamentó un derecho, cosa que no debería ser, porque la Corte está para juzgar, no para ejercer facultades legislativas, sino que le dice, lo hago yo porque en 25 años no hiciste esto. 25 años no, teníamos 94, 2004, 2014 y 25 años. No, 15 años, en 15, 15 años. años no hiciste esto. Bueno, entonces dice, bueno, como en 15 años no ejerciste tu facultad, la voy a hacer yo. Pero para este caso, después, en general, vas a tener que sacar una ley. Bien, dos cuestiones más. Profesor, sí. ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Es del punto anterior que habla sobre la disidencia. Cuando el voto es parcialmente disidente, ¿adhiere a lo que resolvió la mayoría, pero señala alguna parte, digamos, de, de la sentencia? Sí. Ahí tenemos que ver el alcance, digamos. Cuando te lo tiene que explicitar el propio voto, el voto dice, mire, yo adhiero al voto mayoritario, 
en estos considerandos, o hasta acá, me lo tiene que aclarar, uh -huh. y después en adelante no. Ahí la clave es qué efecto tiene esa disidencia, ¿sí? pero ahí uh -huh. ya no hay una regla, ahí tenemos que ir a caso por caso. Caso por caso. ¿sí? Porque a veces un voto mayoritario dice, eh, por ejemplo, eh, declárese la inconstitucionalidad, acepte ese recurso extraordinario, revóquese la sentencia de primera instancia. O sea, son varios puntos. Entonces, por ahí hay dos que comparten y uno que no. Entonces, eso es lo que tenemos que ver el alcance, pero ahí ya, insisto, no hay una regla. Cuando hablábamos de los efectos de una sentencia, al avi es clave en esto. El efecto, seguro las chicas lo van, lo van a señalar, el efecto interpartes es la regla, la excepción es cuando va más allá. El problema cuando va más allá es que nosotros hablamos hoy de la litis, ¿sí? las partes en una litis. Puede haber eh, litis consorcio, es decir, que haya muchos actores y muchos demandados, pero que están de entrada y yo ya sé quiénes son. Ahora, cuando tengo una excepción colectiva, el problema es que pueden entrar muchos más. ¿sí? Y pueden entrar sin que hayan hecho, ido nunca al tribunal, nunca ha pisado los estrados de la justicia. Simplemente porque están en la misma situación. Les pongo un ejemplo. Eh, la distribuidora de luz cobra de más en la factura. Se presenta a un tribunal el defensor de los usuarios, un afectado, un vecino, y una asociación de defensa de los consumidores, el defensor del pueblo. Piden que hay una facturación errónea, excesiva, y el juez le da la razón. ¿A quién va a beneficiar esa sentencia? ¿A esos que se presentaron o a alguien más? A todos los usuarios. A, que todos. Es a, to a todos los usuarios de la misma zona de facturación, que estaban en la misma situación que el afectado que está en la causa, bueno, ¿qué van a hacer? En la próxima factura me van a reconocer un crédito. Pero yo no hice nada, me quedé en mi casa. Pero me beneficié de la sentencia. Ahora, el problema es cuando alguien dice yo quiero salirme y, que, y no estar beneficiado por alguna razón, o alguien dice, che, yo también quiero entrar. Estoy en el municipio de al lado, pero a mí también me facturaron de más. Entonces quiere entrar. Entonces, esto de entrar y salir, la corte va a decir acá que hay que reglamentarlo. Es un, uno de los problemas que hay. ¿Y cuál es el tema de fondo? ¿Cómo delimitamos la clase? Para las acciones colectivas, la clave va a estar en cuál es la clase representada en esa acción. Y ahí vamos a tener problemas a veces de vaguedad, de ambigüedad, o sea, problemas del lenguaje que vimos en las primeras clases, vamos a volver, se trasladan acá a los problemas jurídicos. La corte es piola, porque saca todo este fallo, rompe todo con Alavi, fue una sensación en su momento, pero no se metió en estos detalles que a veces no son tan detalles, sino que le dijo a la, al, al Congreso, mira, la ley que vayas a sacar cuando te pongas a laburar, tiene que figurar todos estos puntos. ¿sí? Hay que resolver. Bien. Eh, lo van a encontrar ahí en el, al final de entre el 12 y el 13, considerando 12 y 13. Eh, ¿Qué más? Y hay, hay algo en el final del, 10, del 20 que también está... Lo llaman opt-in y opt-out. Optar por entrar y optar por salir. Bien. Eh, bien. Y después tenemos que tener en cuenta quiénes hacen el voto mayoritario, algo que ya vimos, tenemos que ir adentrándonos. Van a ver que dicen disidencias parciales, como decía recién la compañera, y, este, y los que no dicen nada quiere decir que hacen al voto mayoritario. ¿sí? Tienen que ver cuántos hacen, a ver cómo llegamos a la mayoría. Acá vamos a tener 4 a 3, entonces eso lo tengo que contar bien. Y además, fíjense, hay dos disidencias que van juntas y una que va aparte. ¿sí? Todas esas son las cositas que tenemos que empezar a 
poder ver. Bueno, eh, y a ver si me queda algo más. Palabras que tenemos que aprender. Causa petendi. Anoten. Causa petendi. Petendi de pedir. Y a pretoriana ya lo vimos. Eh, cosa juzgada. Creo que vimos algo en la clase pasada. Y amicus curiae va a aparecer ahí como amigos del tribunal. Ni considerando... 14. Sí, señor. Eh, y nada más por ahora, solo por ahora. Bien. ¿Están las compañías Andrea, Marita y Camila? ¿O les agarró pánico escénico? Sí, estaban conectadas. Estaban conectadas. Están, están. Hola, buen día, acá profesor, Marita. Buen día, Marita, ¿cómo le va? Ahí tengo bien, una. Bien. Andrea, anda por ahí. Y Camila. No las veo. Sí, estoy, profe, buen día. Buen día, compañero. Ah, Camila, bien. Tenemos una regla, que es los que exponen tienen que estar sí o sí con cámara prendida. Tenemos que ver la cara para conocerlos y para este, verlos. Sé que habían preparado algo, ¿es así? Exacto, exacto. Bien. ¿Nos van a sorprender? Eh, pongámosle que sí. Pongámosle. Bueno, son 9.25. Hacemos un receso de 5 minutos, 10 minutos. ¿Sí? reponemos energías y volvemos con la exposición de las compañeras. Yo los dejo por hoy, me tengo que ir lamentablemente, va a ser una excepción, no la regla, esperemos, pero bueno, hay, hay, hay cuestiones que no puedo manejar. Eh, suerte a las expositoras, después voy a ver el video y me voy a poner muy exigente y la clase que viene les daré mi opinión. Alejandro, Sayuri, Francisco, Alfredo y Alejandra, no sé si había alguien más por ahí. Lucía. Y Lucía, ¿cierto? Eh, todos ustedes, Luz Cancé, este, nos vemos Gracias, la próxima. Gracias, profe. Gracias. Eh, no, lo profe. único que hacemos es hacer una pausa acá, ¿eh? Seguimos con el mismo link, no hay que irse a ningún lado. Gracias, si quieren, profe. Si quieren, desactiven la cámara y, y no salgan de, de la reunión. Aquí en gracias, la cámara. Gracias. Adiós. Chao, chao, profe. Que le va. Listo, ahí está grabando. Bueno, continuamos esta parte también. Ahora vamos a hablar del fallo eh, al AVI, que corresponde a la asignatura de análisis jurisprudencial cátedra de Federico Tea. Hoy tenemos eh, a tres expositoras, es la primera vez que vamos a poner un fallo en esta comisión, y va, lo va a hacer Marita Romero, eh, Camila Cardillo y Andrea, que le adeudo el apellido. Así que chicas, adelante cuando ustedes quieran. ¿Te escucha bien primero? Sí, sí Andrea, si te escucha, perfecto. Listo, perfecto. Apago un segundito la cámara. Sí. Acá ya estamos viendo algún cartelito de Marita. Mm, mm. <ríe> Locas por un fallo. No sé si la están viendo a, a Marita. <risa> no, yo no la puedo ver. ¿eh? <risa> está sacando eh, una presentación a través de carteles en la cual va a estar, está explicando. Marita, si podés eh, sí, ir hablando ver. mientras mostrás los carteles, así nos aparece en la ventanita principal para que lo puedan ver todos. Gracias. Porque no veo nada. ¿O lo podría ampliar la pantalla?
Sí, chicos, lo, los que exponen, eh, habiliten el micrófono y la cámara, así les aparece el cuadradito a, a todos. Si no, se pierden entre todos los, los integrantes del Zoom. Ale, ¿cómo hicieron la otra vez cuando estuve con la pizarra? Que pusieron tipo en pantalla grande, ¿por qué no le sugieren a Marisa eso? ¿Se ve ahí? Ahí está, Ahora ahí sí. está. ¿Se ve ahí? Ahora ah, sí. sí. Ahora sí, Marita. Bien. Un poquito más lejos, Marita. Marita, tenés que alejarlo un poquito de la cámara. Ahora sí. Un poquito más. Un poquito más arriba. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Con la actuación estelar de Carrillo Camila, alias Cami, Medina Andrea, Andre y Romero Cristina Marita. Así que yo, yo voy haciendo como de presentador. Pero... Producciones, análisis de jurisprudencia A1 de Carvajales Juan José. Carvajales, acordate, sin la ESA. Vaya. Puede pasar, puede pasar. Bueno. ¿Qué nos pueden adelantar del fallo? ¿Qué nos pueden contar? ¿Quién es Alavi? Se ve perfecto. Ahora no te estamos viendo. Bien. Ay, estas chicas siempre llegan tarde. Me molesta que lleguen tarde. Marita se queja del marido, la otra de la bicicleta. Siempre lo mismo, le voy a hacer pagar la cuenta. Voy a llamarla a ver si está viniendo. Hola. Ay, Marita. Hola, ¿Cómo estás? Ay, disculpame. Le dejé, de le dejé el desayuno preparado a mi marido, la verdad. Y le dije, rápido, me voy para allá, porque si no, no llegamos, chicas, no llegamos. ¿Camila? Camila, no, justo te estaba llamando a vos. Igual viste tranquila con tu marido, porque ya hace tantos años que escucho lo mismo. que Ah, oh, no me digas. Qué aguante, que tenés, ¿eh? Ah, bueno, son muchos años, querida. Escúchame, sí, sí. Camila, ¿dónde está? Eh, no me llamó. La verdad que no sé, yo calculo que viste ella siempre se queja de la sobrina, la bicicleta. <risa> Escuchame, oh, venga. Llamala, llamala porque no llegamos. Estoy acá, no, llegamos. Estoy. no, no saben lo que me pasó. ¿Qué te pasó ahora? A ver, contá. Tuvo el colectivo, cuando estoy por sacar boleto, me voy a apoyar la sube, apoyo el DNI. Ay, oh, Dios. Me había olvidado la sube, tuve que bajar. Menos mal que tengo la, la parada ahí en la esquina de mi casa, así que disculpen, disculpen la tardanza, la demora. Estoy. No, está bien, está bien, mamita, está bien, está bien. Eh, bueno, empecemos, chicas, porque vuelvo a repetir, no llegamos. Aparte sí, pero tanto... escúchame, eh, Marita, ¿sabés que me estaba acordando? ¿Te acordás cuando estábamos haciendo la carrera de Derecho? Que sí. hacíamos la, la materia esa de jurisprudencial. Sí. sí. Bueno, ¿sabés que me quedé muy, pero muy impactada con el tema del fallo al AVI? No sé si ustedes bueno. se acuerdan. Wow, Porque yo sabes. lo quiero viste, poner en otro lugar, pero quiero acordarme bien, por ahí si ustedes me ayudan. Bueno, sí. del fallo al AVI, del fallo al AVI, para, para, para que la que era lo, de, lo de la ley, sí, la ley sí. de la Sí, en realidad Camila, vos te, vos, Camila no se debe acordar. Recién. No, 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 no tengo ah, idea. Sí. Que querés, yo algo me acuerdo, si quieren les comento. Yo por ahí tomando un poco de apunte, ¿viste? Para comentarlo. Sí, sí está bien. Estoy leyendo yo un poco, pero... Bueno, le, les sí, comento ayuda, algo. Yo, che, no, les voy a hacer un, un pequeño resumen. ¿Por qué? Porque después nosotros tenemos que empezar a desmenuzar, a analizar en la medida que podamos, y de acuerdo al conocimiento que tengamos hasta ahora, un fallo. Entonces esto claro. va a ser importante para nosotros para poder ir avanzando. ¿No es cierto? Eh, bueno, mira, eh, Alavi, yo recuerdo que bueno, Alavi era un ciudadano argentino, abogado. Este tipo lo que hace es interponer una acción de amparo astuto, arriesgado, contra el Estado Nacional. Sí, y me acuerdo. Ahí, ¿Te acordás? Y ahí pide, 
que se declare eh, la inconstitucionalidad de la ley. una ley, la 25.873, y el decreto que reglamentaba esa ley, la 1563-04. Creo que eran los artículos, los artículos 1 y 2 de esta, de, de esta ley nacional de telecomunicaciones. Claro, eh, porque... Eh, lo que yo me acordaba era que tenía que ver con el antaje legal que utiliza es lo, la Constitución Nacional, que está en el artículo 18 y 19. Claro. Y, eh, y los tratados internacionales. Eh, este abogado lo que hacía era, más que nada, eh, tratar de... consideraba que habían vulnerado sus garantías constitucionales, ¿no? las que están plasmadas en la Constitución. Eh, más que nada la de privacidad y la de intimidad, pero también no, enfatiza legal, que legal. se vulnera el privilegio de confidencialidad. Oh, me salió la palabra, me salió la palabra. Eh, <risa> claro, en su carácter de abogado. Entonces, ¿qué hace? Presenta una demanda. Pero como es un, el demandante, el demandado es el Estado Nacional, va por el fuero federal. Entonces hace una presentación ante el, el Tribunal de Primera Instancia en lo federal, hacen lugar a la, al reclamo de Alavi, pasa a la Sala Segunda, a la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, y también este, confirma la sentencia que da el tribunal. Eh, de eso me acuerdo. Después, el Estado Nacional cuando ve que, que dan a lugar, este, se pronuncian a favor de, de Alavi, el Estado Nacional va de punta ahí y mete un recurso extraordinario. extraordinario. Claro, donde dice que, por considerar que esto es una cuestión este, eh, federal, arbitraria y de gravedad institucional. Entonces este caso llega a la Corte Suprema de Justicia pero ¿qué pasa? Como eh, una de las partes es el Estado, lo que hace la Corte Suprema de Justicia es correrle traslado a um, lo que se llama la Procuradora. Procuración la Fiscal. sí, La Procuración Fiscal, acuérdense, chicas, que la función es velar por los bienes del Estado, por el patrimonio, por eso es que interviene le da intervención a esta, corre traslado a esta procuración, y lo que hace, en su dicta, eh, determina, tiene un dictamen, que es una opinión, una opinión consultiva. Claro. A ver, una, una recomendación, digamos. Le dice, mira, me parece que en este caso tendrías que hacer tal cosa. La Corte Suprema, evidentemente, eh, puede tomar esa opinión como argumentos para dictar su fallo, o puede ir por otro camino. Pero claro, entonces no es, este, no es vinculante lo que diga. Exacto, eso. Claro, claro, eso. Porque al final de la, del fallo yo me acuerdo que decía, oída la procuradora, o sea que se la escuchó, que sí. contó, pero no era, no era vinculante con el tema del fallo a la hora de la sentencia. Tal cual. Entonces, este, bueno... Ahora, lo, lo que yo tuve, lo que leí, que es lo más importante del fallo... De eh, lo que te acuerdo. Eh, lo que me acuerdo, sí. Claro, es, porque fue hace rato, ahora ya soy doctora. Identifica eh, caso y legitimación. No sé si recuerdan que hay por ahí, por el considerando nueve, está... Sí, que hacía mucho, mucho hincapié. En plaza. Exacto. Estos, este, estos, en los distintos considerandos, el lo más, lo más este, vehemente que es en este caso, desarrolla otros derechos y los categoriza, ¿se acuerdan? Había... Yo esa parte, sí, me centré mucho en esa parte cuando lo estaba leyendo. Sí, bueno, y, y hay tres categorías de derecho. Los claro, derechos sí. individuales, los derechos ah. colectivos que tienen por objeto de bienes colectivos, los derechos colectivos que tienen por objeto de excepción intereses individuales homogéneos. Son esos, ah. ¿no? Sí. Eso, sí, son. Son esos. Claro, claro. Los derechos individuales, que serían los más comunes, este, el, la legitimación la tiene el afectado, o sea que puede ir ante la justicia y presentar el reclamo. Los derechos individuales que no son, este, no son homogéneos, sí son divisibles, 
y la reparación que se busca siempre es de un daño individual y propio de cada uno de los afectados. Es este, la segunda categoría que tienen por este objeto bienes colectivos, los que están legitimados son el defensor del pueblo, las asociaciones registradas y este, el afectado. Esto frente a cualquier tipo de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia y los usuarios y consumidores. Y por Ahí. último, que hace referencia a, a este fallo, este, son los derechos colectivos que tienen por objeto de acción intereses individuales homogéneos, tal sería el caso de los derechos patrimoniales este, o personales derivados de afectaciones al, al ambiente, a la competencia, a los derechos de usuarios y consumidores, como también a los derechos de sujetos discriminados. Entonces, bueno, lo, lo novedoso de este caso es que a la viva representar una clase. Ah, eh, eso siempre me quedó ahí. Sí, ahí. claro, representa una clase, porque él no pide por, por, por sí él, solo, sino también por, por sus colegas y también por las personas que usan telecomunicaciones. Y se Ay, lleva bien. con un solo juicio, eso con es. una sentencia este, con efectos expansivos de la cosa juzgada. Erga Omnes. Omnes, sí. Exacto. Mira, que decía Erga Omnes, este, para todos, señor, para todos. Claro. <risa> superando lo que es inter, interpartes, ¿sí? me acuerdo. Claro. Me acuerdo también lo que tenía que ver con el tema de la clase, porque viste Ay. que en este, en este fallo lo que hace Alavi es decir, a la hora de legislar, que se tenga en cuenta, porque para vos pertenecer a un tipo de clase, en este caso, en este, en este fallo tan novedoso y tan arriesgado el señor Alavi... Para la época, vemos del 2009, ¿eh? mayo del 2009... Cual. Tal cual, es una ley que viene ya, obviamente la ley espía viene de Estados Unidos, que fue, se implementó sí. más después del atentado o, o autoatentado de las Torres Gemelas. Sí, y todavía no se reglamentó, ¿eh? así que el Poder Legislativo claro. está... Por está, eso está, es está el, está claro, por eso es eh, inconstitucional. Este, este tema de la, de, de la clase es importante también que se sepa porque viste que vos para, para pertenecer a este grupo de clase, el cual está delimitado, vos tenés que ser debidamente notificado, porque si no, ¿de qué manera yo me entero que pertenezco a esta clase? Chicas, ¿les hago una pregunta? ¿Sí? ¿Se escucha? Entonces, para hacer la aclaración, antes de Alavi, no se tenían en cuenta los derechos de incidencia colectiva con intereses individuales homogéneos. No. Es la primera vez que la Corte implica esta doctrina. Es, es, lo, es lo novedoso de este fallo. Está el alcance que tuvo Erga Gómez, eh, y por eso es que la, la Corte Suprema no tenía por ahí mucho experi mucha experiencia, no, no tenía... Eh, eh, es la primera vez que, tiene, que aplica esta eh, doctrina que es la colectiva, la incidencia colectiva. Perfecto. Sayuri, ¿querés un café? Podés compartir la mesa con nosotros. <risa> Volvemos. <risa> qué, bueno que los, che, qué bueno que los clientes nos hacen preguntas, me gusta. Sí, no, pasó Sayuri y preguntó. Eh, sí, bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, lo más importante o lo, lo más relevante es este, que en este fallo eh, la Corte aprovecha para analizar el concepto de, de caso y de legitimación. Claro, porque hay que estar legitimado para presentarlo. Exacto. Hay que estar legitimados. Nosotros, acordate que, ¿te acordás que decía que caso, controversia y causa eran sinónimos? Sinónimos. Sí. Eh, debía haber una disputa entre dos partes. Pero eso. había requisitos para eso. Exacto. Eh, les pido un matecito, que no sé si están. Pero nada, entonces Alavi es un abogado que justamente se sintió en causa propia y en condición de usuario, se sintió afectado porque le estaba haciendo vulnerado un derecho, ¿no? Le estaba haciendo un, sí. un vulnerado un derecho, eh, el Estado le interfería en las comunicaciones, ¿no? Entonces, él presenta una demanda que se, para que se le dejen de, de cercenar su derecho, ¿no? Porque justamente él tiene un secreto profesional y demás, ¿no? Y acá la Corte, por lo que entiendo que están explicando, hay un concepto de legitimación y, y demás. ¿Qué sería la legitimación? ¿Qué es la legitimación? 
La legitimación está ligada a los derechos que se invocan y que están eh, como, afe como afectados. Eh, primero, lo que hay que tener en cuenta es que hay que admitir la, la demanda, quién la solicita, eh, si tiene legitimación para hacerla, qué derechos están en juego, cuáles son las pretensiones de las partes. Eh, y acá, en la legitimación, este, más que nada procesal, lo que hace la Corte es delimitar estas tres categorías de derechos. Entonces, la legitimación sería quién está habilitado a ser parte ¿Quién? del proceso. Exacto. O sea, Exacto. porque volvamos y no cualquiera puede estar, no sé, eh, si no sé, a vos, Marita, te llega a pasar algo, ojalá que no, toquemos madera, yo no voy a estar eh, habilitado para iniciar ese reclamo, ¿no? Porque vos, como dijiste, en la primera categoría, que es la regla de, la regla de legitimación, es el, el o la afectada es la primera en eh, justamente ser parte del, del litigio, ¿no? Y eso sería la primera categoría de legitimación. Después, ¿pueden mencionar las otras dos categorías? Así también las vamos repasando y también le queda claro a, a todas las personas que estamos en este humilde café. De la segunda, los que están legitimados serían este, el afectado, el defensor del pueblo y las sesiones registradas. Una pregunta, ¿hay un defensor del pueblo actual? ¿Existe hoy la figura? ¿Hay alguien? Sí, está el defensor no, del pueblo. No. ¿Existe o no? ¿Hay una vacante? Sí, hay una vacante. Sí, vacante. ¿Y cómo se llama el defensor del pueblo? ¿Quién es? Bah, lo nombró el otro día el profesor. Recordemos que es una figura, una figura que tiene legitimación a partir de la última reforma constitucional en el año 1994. Ahí aparece la figura del defensor del defensor pueblo. Defensor del pueblo hoy, con la reforma. Y eh, hoy en día está, eh, tuvo muchos años vacante, digamos, la, la figura de, de eh, defensor del pueblo. Hoy es Juan José, eh, se llama Juan José y el apellido es medio, medio difícil, así que no, no me va a salir. Pero sí, hoy en día es, un, eh, es una persona que está habilitada para para todas estas causas de incidencia colectiva, ¿no? Eh, después, eh, Camila, me estabas comentando algo más, ¿no? Estabas comentando de otro más, dijimos el afectado, dijimos el defensor del pueblo, ¿y quién más me dijiste que no? Asociaciones registradas. Pero, pará, ¿y cualquier asoci asociación puede estar legitimada? O sea, yo tengo una asociación de... No, una asociación... ¿Puedo no, no, hacer una, algo? Una de... asociación que esté abocada a, un, a, un, a una cosa específica. Yo no puedo ir a reclamar eh, por el ambiente cuando soy una asociación de, qué sé yo, que está por, la, por el cuidado de los animales, por ejemplo. ¿Y con eso solamente me basta para poder funcionar como para poder funcionar o tener legitimación? Solamente por decir, yo tengo, yo la verdad que estoy a favor de todos los animales, del medio ambiente, y e hice una asociación con, con Ale, Lucía, Sayuri, Francisco y Alfred. Hicimos una asociación para salvar no sé, ¿y con eso solamente alcanza? ¿O, o qué requisito más también tenés para, para que proceda esta legitimación? Pero justamente aclaro que tienen que estar registradas. ¿En dónde? Un registro público. Tiene que estar, acuérdense, la IGJ, y que tiene que, justamente tiene que limitar el objeto. ¿no? Que obviamente, como toda asociación, debe presentar eh, balances, eh, registro de cuentas. O sea, tiene que, porque justamente una asociación es una persona eh, jurídica también, ¿no? Bueno. Sí, sí. Entraríamos a la, a la función, pero bueno. Bueno, si nos dejan terminar esto. Sí, perdonen, perdonen. No, no, igual está perfecto. Parece que es aportado porque me dio tiempo de apuntar. Si ¿Sí podrían eh, comentarnos un poquito más retenidamente, si es posible, por favor. ¿Qué cosa? El, lo que están comentando. ¿Quiénes están eh, habilitados para, para legitimar? No sé qué es lo que estábamos... Nosotros sí, vamos, eh, tenemos, que, tenemos ganas de terminar con esto y después podemos acceder a las preguntas. Bueno, dale. ¿No? Porque si no es como que nos cortaron ahí la, nuestra actuación. Dale, sí. No, igual, igual, igual sabíamos que esto iba, iba a pasar. 
Era, sí. era más que nada para situar también. Para, 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 para o sea, afianzar contenido, está bien. Bueno, continúen con, continúe para... con, la, con la exposición y después eh, repasamos ciertos puntos para que el fallo quede claro. completamente claro. entendido para todos. Pero bueno, Gracias. continúen. Perfecto. Bueno, retomemos. Retomemos. Bueno, habíamos... <risa> eh... Bueno, y esto es básicamente lo, lo, lo que tenemos que tener en cuenta, eh, chicas. Eh, eh, sí, yo me acuerdo eh, que, que para el parcial había que tener en cuenta lo que es el holding, exactamente dónde estaba, eh, el, el óbiter. ¿Te acuerdas eh, dónde estaba? Eh, el holding... Eh, en el concepto de holding es aquello que se resuelve y que, que al resolverse da sus razones. ¿no? En este caso yo me acuerdo que lo encontrábamos por ahí por el considerando 9, donde introduce, la Corte introduce el concepto de caso. ¿sí? Y reglamenta para este caso las acciones colectivas, eh, las tres categorías de derechos y los legitimados. Amplía el concepto, ¿no? Exacto, sí, se sí, amplía el concepto. Sí. Eh, hay que tener en cuenta, acuérdense, concepto de caso. Controversia, igual a controversia, igual a, caso, a causa, eh, debe haber una disputa, una contienda entre dos partes, tiene que ser actual, no tiene que ser abstracta, tiene que ser fáctica, o sea que tiene que haber hechos controvertidos, eh, debe tener un contenido legal, o sea, los derechos que están en juego, la controversia jurídica, no tiene que ser prematuro ni hipotética, que dicen, bueno, a mí me, eh, si pasara tal cosa, bueno, eh, es ese es eh, más o menos el, el concepto de caso que yo me acuerdo, pasó un tiempo, bueno, me acuerdo de eso. Y otra cosa que es importante es identificar en un fallo el óbiter. ¿Te acuerdas de lo que era el óbiter? Sí, yo lo, lo había anotado y el óbiter es lo que la Corte dice a la pasada, ¿no? Sí, Exhorta le da... Estado. Sí. Y le da... Y le yo veo en el considerando 12 párrafo 4 que dice que la falta de regulación constituye una mora que el legislador ah, deberá solucionar sí. cuanto antes. Claro, claro. facilitar sí. este, el acceso sí. a, la, a la justicia. Claro, porque, claro. Dice, porque dice que eso la ley suprema ha conferido, ¿sí? Así que el, el, el óbiter está, está plasmado ahí, es un tironcito de orejas al claro, poder legislativo. ¿Se acuerdan que decía profesor? <risas> Ojo, fíjense claro. que te, tienen que hacer esto, esto y esto, y no lo están haciendo. El, eh, llamado, el llamado de atención de la Corte, es, como siempre luciéndose en este fallo. El, el, tal cual. Y bueno, para... Otra cosa importante es de, el efecto de esta sentencia. Exacto, el efecto la de esta sentencia de que fue pss, expansivo, mal. El efecto eh, de la porque, claro, porque no solo amplía estas categorías de derechos, sino que el alcance trasciende a todos. A erga omne, que yo, vos sabés las veces que lo tuve que buscar en el diccionario, mamita. Pero bueno, me quedó, me quedó, me quedó, me quedó. Este. Bueno, básicamente eh, es eso. Y después también los fallos eh, lo, la, de en disidencia, ¿te acordás? Andrés? Los votos. Los votos en disidencia. Claro, los votos. ¿Quién, los votos ¿quién era que estaban? Estaba... Eh, Lorenzetti. Sí, no, pero los que te, estaban en disiden, disidencia... Ah, en era, disidencia parcial. parcial. Parcial, cierto. Sí, que era Petrachi. Eh, Archibay y Fai. Sí. Y Fai. Ellos votaron en disidencia parcial. Eh, y después en los votos a favor era eh, Maqueda, Zaffaroni, que eh, eran votos similares, Hilton y Lorenzetti. Andri, estos votos en disidencia parcial, ¿por qué? Eh, mira hasta donde yo me acuerdo ¿no? que tenía que ver con el tema de eh, los requisitos eh, primero eh, no me quiero marear con esto porque vengo media perdida 
eh, eran los requisitos que tenía que tener este recurso extraordinario que presentó el Estado, como que había ciertas cositas que, que faltaban de, de ambas partes, ¿no? De, defecto, lo que hace... Defectos técnicos. Claro, claro, y después porque, bueno, porque esta ley ya tendría que estar eh, en vigencia en ese momento, como que esto del fallo, por lo que, vuelvo a repetir, por lo que yo entendí, me acuerdo, eh, es como que... El, el, eh, lo vieron como algo que era necesario porque ellos también se veían afectados por eso dicen disidencia parcial no es que estaban en desacuerdo con la sentencia dada por la, la Corte Suprema pero como que no, vi, no era por ahí eh, no había necesidad de llegar a esto si se hubiese legislado la ley en su momento como correspondía por eso que es lo que, se, lo que reclama eh, Alavi es totalmente eh, constitucional, porque lo que él buscaba era justamente el, eh, que esta ley entrara en vigencia porque se veían afectados eh, todos sus derechos, ¿no? inclusive los de estos, estos jueces. Eh, yo no me acuerdo bien, chicas, si ustedes tienen Entonces, alguna... Entonces, había un... Tendría que haber una normativa, pero como no estaba, la Corte lo, lo delinea para ah, el caso. Exactamente, la normativa. Exactamente. Ah hay ciertos requisitos que deja pasar, ¿no? Pero cuando el legislador sí. tenga que, que hacerlas, va a tener que tener en cuenta cierto, ciertas cuestiones y ser como más estricto. Absolutamente todo, sobre todo lo que el, el legislador tiene que tener en cuenta es a la hora de delimitar la clase, porque eso es claro. importante. Porque es como yo decía, esto para entrar y salir, para ser parte o no de la clase, que lo dicen el considerando 20... Eh, justamente eh, tiene que ser debidamente notificado toda persona que entra en un caso causa controversia tiene que ser debidamente eh, notificado porque eh, si no, ¿cómo sabes que estás en este litigio? formas parte del litigio y la opción de decir, bueno eh, por, por lo que resulte de, de, de la sentencia es, o antes que resulte la sentencia si me quedo o me voy te tenés esa opción en eso hacía mucho hincapié, yo me acuerdo el profesor que decía eh, que a la hora de legislar, la Corte Suprema lo que le dice, entre las otras cosas, esto, las pequeñas cosas que faltaban en este fallo, era esto, delimitar de la clase. ¿Algo bueno. más, chicas, que se, le, que se les ocurra? Ay, para, yo... para, para que me están llamando, chicas, yo voy a cortar acá. Eh, a, ahora voy, ahora voy. Sí, sí. El marido, no, seguro, no. Antes, como siempre. Tengo que, no tengo, bueno, pero ahora tengo mis nietos. La, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Termino con las chicas y voy. Dale, dale, dale. Che, me tengo que ir. Eh, sí, espera, espera que así lo noto bien. Entonces, eh, pongo el efecto. ¿Cómo la corte entonces? ¿Cómo, cómo termina eh, esto? No, no, pero yo para tenerlo en cuenta, porque digo, capaz que después los chicos ¿viste, nos preguntan. Eh, lo novedoso de este caso es el efecto Erga Gómez. Primero, sí. porque viste que el Estado trataba de. Eh, no estaba de acuerdo con este. Eh, es lo que el tiene alcance, que ver con, el, con el alcance de la sentencia. El alcance de la sentencia. Las categorías sí, del derecho. Las categorías del derecho, sí, sí. Lo novedoso de este caso es. La, la categorización que hace una doctrina. En, ¿no? Que, sí. que implementan a través de esto. Eh, eh, el, el, hecho hombre, más, el hecho más importante es este, la, la, lo que interpone a Lavi, que es la, la acción de amparo que está eh, consagrada en el artículo 43 de la Constitución. Eso, viste que eh, nos habíamos olvidado de eso. Eh, exacto, sí, porque ahora me va viniendo, bueno, tampoco somos expertas en esto de, de análisis. Bueno, después creo que después tendremos alguna que otra cosita ahí, pero bueno, los más estudiados, los más avanzados dirán, en su momento dirán qué, qué es lo que pasó, pero bueno. Claro. Consideración, eh, hablando de considerando. Bueno, yo creo que es eso, identificar los hechos, tener en claro eh, quién es el actor, en este caso es Alavi, eh, lo novedoso de este fallo es el alcance de la sentencia donde el juez este, resuelve la, la, 
la obligatoriedad de, de este pronunciamiento y en quién va a recaer, que los puede beneficiar o los puede perjudicar, eh, tratar de identificar en un fallo el, el holding, el lobbyter, dónde está, eh, el, eh, qué otra cosita más, eh, caso, ¿sí? eh, que es un caso, el caso, causa y controversia son tres sinónimos, ¿sí? hay que tener en cuenta que tienen algunos requisitos para que eso se dé, volvemos a repetir, que tiene que ser actual, que tiene que ser fáctico, que tiene que tener un contenido legal, que debe haber en esto derechos en juego, una controversia jurídica, la legitimación, quién la solicita, eh, si tiene legitimación para hacerlo, eh, esas, esas son conceptos que, que debemos tener, que eso lo llevamos, chicas, a lo largo de todo este tiempo lo fuimos llevando a rajatabla teniendo estos puntitos para, estos tips, diríamos, para, para acordarnos cuando tengamos que hacer la lectura de cualquier fallo. Identificar, identificar esto, primero los, los hechos, eh, o sea, tratar de tener todo eso, punto por punto, para poder ir leyendo y que la lectura se haga un poco más fácil. Una vez que nosotros podamos este, eh, ver y, y, y adentrarnos en el fallo, como decía Gordillo, que hay que leer la, el, el comienzo y el, y el final. El ¿no? final. Y, así que bueno, más o menos. Excelente, este. excelente, chicas. Bueno, chicas, eh, no hay nada más bueno, que Bueno, me voy, me voy, me voy, me chicas. Voy. Chao, hasta luego, hasta luego. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima, André. Chao, Cambio, familia. un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, excelente. Bueno. Todo el acting que se hicieron. Muy bien. Ahora sí, sí ahora ya podemos eh, meternos y charlar. Sí, ya está. Sí. Perdón, eh. Perdón no, no. La... no, 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 estuvo, estuvo buenísimo. Estuvo muy estuvo bueno. bueno. Muy ingenioso. Sí. Sí, sí. Perdón, fue bastante novedoso, pero nos pasaba eso, justamente de que había cositas que tenemos que ir detallando y como dice el profe, desmenuzar cada considerando de, del fallo. Y claro. me parecía relevante hacer hincapié en algunos conceptos que iban diciendo. Eh, eh, vean lo, lo, que, lo nuestro como una tarea de complementación, de que nosotros estamos acá para, para ayudarlos, y la verdad que, que nada, eh, no, lo, no nos vea como que hubo uh, este metido, nos pregunta, o no, nos bombardea. Yo lo preguntas. pensé. La, la, la verdad que es una manera de nosotros mismos de poder no, está bien. Actuar, y a veces capaz que preguntando, la duda que, o sea, que tiene algún compañero o compañera, eh, algunos si no se anima a preguntarla queda en el aire y a veces se olvida de preguntar la verdad que es eso y, y más si me parece ahora la podemos eh, charlar el fallo entre todos, todos, todos. lo que tenía sí. pensado Ale eh, sí. para el compañero que preguntó si estamos grabando esta parte sí también la estamos grabando eh, ahora que las chicas terminaron con la exposición y con todo lo que habían preparado que, que la verdad estuvo muy ingenioso y además fueron las primeras y marcaron un poco cómo es, cómo es la idea de de innovar y más allá de explicar el contenido del fallo, como presentarlo también acorde a lo que es la, la comisión nuestra, ¿no? que es media que tiene estas, estas particularidades. O sea, eh, la que hicieron una vara alta. Nos <risas> animó a eso porque la, en la primera clase del, del profesor, con esa iniciativa, el caching y todo eso, nos dio la, la libertad de poder este, meternos en este lugar. Si no, si hubiera sido... Algo más, una clase más estructurada no lo hubiéramos claro. hecho nunca. Sí, sí. La, la, perdón, la idea nuestra era relajarnos, eh, hacer de cuenta que no había nadie. De hecho, inclusive íbamos a hacer nombrar esto que el profesor, ¿te acordás? Como comía bananas y esas cosas, pero dijimos no por ahí. <risa> ciertas cosas no meternos. Claro, nosotros no quisimos interrumpirla, sino lo que queríamos hacer era hacer aclaraciones que haría el profe, es más, el profe sí, sí. los interrumpiría un poco más, a nosotros como que nos dio más cosa, pero eh, es así, o sea, siempre hay que interrumpir para hacer aclaraciones y que ustedes eh, terminen de armar lo que estudiaron y terminen de explicarle a los compañeros y que los compañeros no se queden con las dudas también. Claro, porque por ahí en nuestro caso, como lo, somos nosotras las que lo leímos y lo, lo hicimos mucho Zoom para también llegar a esto y vimos muchos videos. Eh, nosotros sí lo entendemos, y es, es entendible que por ahí el resto de los compañeros no lo entiendan de la misma manera que nosotras, así claro. que las preguntas nosotros imaginamos que iban a, a surgir. 
Bueno, ahora, ahora si les parece, eh, entre las tres y los ayudantes, seguramente todo aquel que tenga alguna inquietud, eh, la idea es eh, repasar ciertos puntos que quizás eh, podemos haber eh, adquirido de la, de la lectura del, del texto de Gordillo, e ir eh, armando como un esqueleto del fallo para sacar ciertos puntos y de esta manera terminar de entender eh, el fallo completo. En para el chat hay una pregunta. A ver qué preguntas. Bueno, ahora vamos a ir, vamos a ir por partes, vamos a ir eh, entrando en cada una. Eh, para empezar, los hechos. Si hay, alguien tiene alguna, alguna inquietud, o mismo alguno de los ayudantes, si quiere remarcar algo de los hechos, porque es para donde uno se tiene que situar y ven, se enfrenta un fallo como para entender de qué estamos hablando. Consultar, profesor, disculpe. Sí. Eh, el profesor había dicho que nos iban a dejar un material. ¿Hay algún material para los compañeros? No. ¿De parte de los expositores? Eh, sí. Nosotros... Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 se te escucha. Nosotros hicimos un, un resumen, pero nosotros lo que necesitamos, que antes de subirlo o mandarlo, eh, que pase por... por lo revisen, luego poder colgarlo un PDF. Íbamos a hacer un PowerPoint, pero nos, nos íbamos a meter en la tecnología, no lo pudimos hacer, bueno. Pero un pequeño resumen que necesitamos que pase por el filtro de los ayudantes y, y el profesor Juan José. Sí, no, no, hay, no hay ningún inconveniente. Y lo aprueben en principio y hagan quizás alguna, alguna variación, alguna complementación del escrito como para poder colgar el resumen del fallo al AVI en el campus. Ok, en el drive, ok. Gracias. Y que Alejandro, yo te lo voy a mandar por mail. <risas> sí, no, está bien. Igual la verdad que por lo visto eh, estuvieron abordando cada punto en particular del fallo muy bien, hablaron de todos los temas importantes, ¿no? Pero bueno, eh, retomemos. Eh, me parece que, Camila, ¿te animás a contarnos entonces los hechos del, del fallo al AVI? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Andrea, si querés ayudarla. Sí, eh, los hechos están en el considerando 14, aparecen recién los hechos. Eh, lo que él hace es interponer una acción de amparo eh, para determinar eh, los justificativos de la ley, que son los derechos que estaban invocados. Perdón, eh, interrumpo un segundito. Sí. ¿Podemos explicarle a los compañeros qué es una acción de amparo y en qué artículo está de la Constitución? Eh, dame un minutito. Tengo demasiado machete acá. La acción de amparo está en el artículo 43. Sí, es exacto. El, 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 el artículo 43. El párrafo primero. Y lo ¿Se animan a leerlo? ¿Cómo? ¿Se animan a leerlo? Mira, yo no tengo nada impreso. Yo lo no tengo a mano. Yo lo tengo también. Lo tenga a mano que lo lea. Perfecto. Todas las personas pueden imponer acción expedita y rápida de amparo, siempre Exacto. que no exista otro medio judicial más idóneo, eh, contra todo acto u omisión de autoridades públicas y de particulares, en forma actual, inminente eh, lesión, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifestado los hechos y las garantías reconocidas por la Constitución, un tratado o una ley, en caso que el juez podrá declarar inconstitucionalidad de forma en que se funde el acto u omisión lesiva, que es justamente lo que presenta la eh, y lo que él eh, tiene en cuenta eh, a la hora de declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Es Porque un se ven afectado... Perdón, ¿se escucha o no? Sí, se sí. escucha. Ah, se ven afectados justamente los derechos eh, a la intimidad, a la privacidad y al secreto profesional de él con sus clientes, eh, que esto está garantizado en el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional. Eh, por eso que habla también de este, de este amplaje legal, que es el respaldo de la, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Ok, entonces como, como primer eh, paso, la causa arranca por una presentación 
del, del que se sentía vulnerado en un derecho, que es Alavi, Exacto. y presenta una acción de amparo, porque él sentía que había un acto de una autoridad pública que estaba vulnerando alguno de sus derechos. ¿Okay? El gran hermano lo llamaba él. Claro, sí, es, es una calificación que él le da. Sí. Ese, es, eso es una, una, cuestión, una cuestión de derecho, pero la cuestión fáctica, los hechos, qué es lo que estaba pasando en la realidad para que él presente esta acción en primera instancia, en la justicia, para que, se, para que él se presente frente a un juez y diga que él está afectado en determinado derecho. O sea, acá toda la normativa que me diste de, del artículo de la Constitución es eh, derechos, pero en lo, en lo fáctico, en los hechos, qué es lo que estaba pasando para que se inicie todo esto. Justamente esto, que en esta ley espía eh, se escuchaban las conversaciones de todos y en, en lo que estaba era la, los derechos que, está, que son constitucionales, que es el derecho a la intimidad, a la privacidad y a las conversaciones que él tenía con sus clientes. Esto es por ahí lo que hace que él eh, presente este fallo. Claro. Es que se escucha, estaba la, eh, eh, los vulnerado los derechos tanto de él como de sus clientes y eh, al uso del derecho a la privacidad, la confidencialidad de sus clientes. Ok, entonces había una ley que lo que hacía era que escuchaba las comunicaciones que él tenía con sus clientes. Eh, Alavi era un abogado. Claro, era un abogado que tenía él y que tenían todos los que usaban... Los usuarios, eh, claro. Los usuarios, internet, telefonía móvil... Entonces él, su pretensión era que se cortara con esta con este accionar de las empresas de telecomunicaciones. Exactamente. Excelente. Aparte, recordemos que el amparo, que bueno, tiene jerarquía constitucional, ya como di dijeron las compañeras en el artículo 43, y también en la ley 16986, eh, accede, digamos, eh, cuando hay... Eh, es expedita, tiene que acceder la... la el tribunal eh, rápidamente, digamos, no puede esperar. Eh, después, claro. digamos, que se, se evalúa, digamos, ¿no? O sea, me están, ejemplo, me están por de, derrumbar la casa, primero voy a iniciar un amparo y, y después eh, ve si es viable, digamos, ¿no? Pero tenés que cumplir con el, con el amparo. O sea, por eso, digamos, que es como una manera expedita, rápida, de poder poner eh, un freno a, a lo que se está sucediendo, claro. digamos, ¿no? Por eso, digamos, que él quería que se deje de de escuchar sus comunicaciones. Claro, que es una acción para salvaguardar eh, lo que uno pretende en ese momento. En este caso era eh, el, el tema el, de la ley, su privacidad, tanto de él como del resto de los afectados. Claro. Bueno, buenísimo. Y frente a esto, en primera instancia se toma la, la, la demanda a esta acción de amparo. ¿Y qué pasa? En primera instancia, ¿a quién le dan la razón? ¿Al AVI o al...? Al AVI. Al AVI. Al AVI. Y la segunda instancia también, o sea, por eso para, llegó la Corte freno. Suprema con un recurso extraordinario. No, para, para, te freno un segundo. Perdón. Eh, le dan la razón al AVI. Ante esto, se pasa una segunda instancia, ¿y quién recurre la, la sentencia de primera instancia? O sea, ¿quién apela? El Estado. Ok, el Estado es el que apela y se lleva a una segunda instancia, a un tribunal, para que decida eh, esta controversia. ¿Y a quién le dan la razón en, en segunda instancia? Al doctor Alavi. ¿Le siguen dando la razón a Alavi? Le siguen dando la razón a Alavi. Ok. Y lo que hace el Estado es llevarlo ante la Corte Suprema, que es el máximo eh, tribunal en lo que hace al, a, a Argentina. Ok. O sea que el Estado presenta un recurso extraordinario para acceder a la competencia de la Corte Suprema. Exacto. O sea, todo el caminito para llegar de primera instancia hasta la Corte Suprema fue este. O sea que eh, se entiende, todos se entienden cómo fueron pasando por instancias, por las distintas instancias. Sí. Ok. Y acá Tengo una no sé... pregunta. Perdón. No, no, disculpa. Le quería preguntar a las compañeras, ¿qué es lo que pretende Alavi, en realidad? Que es el que este, cese, digamos, la, la, la escucha de las telecomunicaciones de él solo, o de todo un grupo, o de personas indeterminadas. 
De to, no, de, de to, todos los de colegas y de los que usan telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que recurre el Estado en realidad? En principio es al AVI. No, el, pero la, en las dos instancias previas le dan la razón al AVI, ¿o no? Sí. Eh, bueno, ¿qué es lo que en realidad recurre el Estado? Lo que pretende al AVI en sí, el, el, que las normas no son inconstitucionales, o la pretensión en sí de al AVI. No sé si me explico. En realidad el Estado no está de acuerdo en que la sentencia sea, tenga efectos expansivos. El efecto erga omnes. Claro, el efecto erga omnes es lo que repite el Estado, ¿no? Claro. Claro. Primero lo que el Estado dice es que la acción de amparo no, no, no debe proceder porque según ellos al tener una norma que habilita que hagan eso, no están violando ningún derecho. Claro, claro. Por, eso que lo, por eso que lo que hace Alavi es utilizar como amplaje legal los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, más, más eh, lo que tiene que ver a las leyes y las garantías, porque eh, es, es, trata de determinar los justificativos eh, Eh, perdón, lo que él hace es, es tratar de justificar el por qué esta ley es anticonstitucional. Porque están eh, estos dos artículos, 18 y 19, que justamente lo que habla es sobre los derechos a la privacidad. Por eso claro. que no solamente lo, se ve afectado él como abogado, sino que se ven afectados todos los que utilizan la telecomunicación eh, y telefonía móviles. Por eso que si bien la ley existía lo que él encuentra son estos fallos en esta ley, y por eso es que tiene eh, eh, esta sentencia, es la, es la expansión de la sentencia, por eso es que lo que dice que a la hora de regular esta ley, que se tenga en cuenta determinados sí, en lo que inclusive se ven afectadas la, la clase y demás. O sea, el, el 18 y 19 que vos decís, es el anclaje sí. legal que él utiliza para fundamentar la, la pretensión. Los, los, Claro, la, 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 la garantía constitucional. Claro. Tampoco, tampoco hay que olvidar una de las facultades del Poder eh, Judicial, que es el control de constitucional, constitucionalidad. Eh, lo que hablábamos eh, al principio. Eh, por más que haya una ley, esta ley puede recurrir en que eh, viola los derechos adquiridos en la Constitución. Claro. Por eso que inclusive él cuando, cuando hace mención, en, eh, cuando él hace mención a lo que es este fallo, lo que él dice es que esta ley fue aprobada en esas eh, últimas eh, eh, secciones que se hacen maratónicas de las cámaras, y uh -huh. la ley se, se da por aprobada, de hecho fue en la presidencia de Kirchner, que en ese momento no se encontraba, eh, como, como prácticamente dando a entender que no fue con la revisión que correspondía. Porque si hubiese sido así, se hubiesen tenido en cuenta justamente estos artículos de la Constitución Nacional y ahí mismo tendría que haber rechazado la ley por no cumplir con los requisitos constitucionales y las garantías y las leyes. Excelente. Eh, hasta acá estábamos en lo que era, eh, o sea, ya habíamos llegado sí, sí. a lo que era el, el fallo de, de la Corte. Claro. Acá sí. se mete ya en el análisis de, de toda la cuestión y hay un, en un considerando hay una, hay una regla, un, un principio que la Corte marca en cuestión de legitimación. ¿Se acuerdan cuál es? O sea, un principio, con este fallo se abren ciertas excepciones, pero hay un principio general en materia de legitimación que la Corte deja bien en claro. ¿Se acuerdan cuál era? O sea, el, el, lo que sería el concepto de legitimación tradicional antes de lo, de lo que era este fallo. Camila, creo que esa parte la tenés bien clara. No, no, no. No, 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 hay, proble no hay problema. <risa> si no, es para, es para marcarlo porque es eh, el antes y el después en, en la materia... Porque, porque es lo de la incidencia colectiva, el... Claro, ¿no? o sea, el, la legislación. El principio eh, general que, que, que marca la Corte es que. 
Ah, es interparte. Claro, o sea, el, en materia de legitimación, que... Ah, es aquel, el afectado. Claro, el, el afectado es el que ejerce ese, ese derecho. O sea, en materia... Esperen que busco el, el considerando. Sí, es el considerando séptimo. El considerando 10. El alcance de la sentencia. El 9 y el 10. Creo que sí, como dice Ale. ¿Lo tenés, Ale, ahí a mano? Eh, yo había marcado... Eh, bueno, ahora, ahora lo, lo busco ahí. Ahí lo tengo, el, al séptimo. ¿Considerando 7? ¿Es tu voz? Sí. ¿Eh? Sí, va a decir que la impugnación del Estado Nacional se dirige exclusivamente a descalificar el efecto erga omnes. Eh, claro. de, la, de la Cámara atribuyó su pronunciamiento. Está eh, en contra del alcance que le da este pronunciamiento en la segunda instancia. Y acá es donde establece una doctrina propia sobre las acciones de clase y el efecto expansivo de la sentencia. Tal cual, sí. Sí, justamente va a hablar eso, acerca del alcance de, de la sentencia, ¿no? La que sentencia. la Corte va, va a extender el alcance, que quiere decir que esto no va a afectar solamente a las partes de un caso, de un litigio A o B, sino que a terceros, que también no fueron partes del litigio. Eh, por eso va, la Corte va a aglutinar o, o a juntar o a hacer este, este grupo o clase, como dice justamente el fallo, y va a decir ¿no? que va a tener efecto erga omnes que como habían dicho, es hacia, erga es hacia, omnes es todos y todas. Sí. Así que nada, como que afecta a, a todo el mundo, ¿no? Por eso que esa lo, lo, ahí sería donde está el holding, ¿no? Que es lo novedoso del fallo. Es el alcance que tiene. Que por eso que supera lo que es la interparte. Para mí... Eh, también acordate que tiene que ver con el tema de la legitimación. Eh, justamente acá lo que nos va a importar en Alavi es el concepto de caso, cuándo hay caso, controversia, y, cuán, y quiénes van a estar legitimados, digamos. Eso va a ser, digamos, lo, lo puntual. Obviamente que también es novedoso que, que, como todavía no lo vimos, pero voy a espolear un poco, que el control de constitucionalidad eh, es interpartes, o sea, tiene efectos para eh, las partes de, de la sentencia, eh, o del litigio, y en este caso de manera excepcional eh, va a fallar eh, de manera general de efectos erga omnes, pero es como de manera excepcional. Acordemos que esto a la fue un fallo del año 2009, fue un leading case, eh, también, ¿no? A la eh, bueno, que hoy en día no, no está más, ¿no? Ya falleció creo que el año pasado, el año pasado. Eh, después, ¿alguien tiene el, con, eh, el considerando 8 a mano? Considerando 8 habla específicamente sobre el objeto de la sentencia. Tal cual. ¿Y qué marca? Es un considerando muy chiquito, pero tiene mucho contenido. Marca va a marcar su... etapa de cómo se va a ir desarrollando esto. ¿no? Es como que el paso a paso, ¿no? de a, a partir de ahí. Eh... ¿Y, te, ¿Y te acordás cuáles son los, los pasos a paso que va, va a enumerar en el considerando 8? Eh, determinar este, la naturaleza jurídica del derecho, eh, qué derecho está en juego, si eh, es individual o colectivo, quiénes son eh, los sujetos que están habilitados para articularla, eh, eh, si puede ser este, admisible y cuáles son los efectos que derivan de esa resolución, de la resolución de la Corte. Sí, eh, sí, sí tal cual. Que los derechos que están en juego, eh, ahí hablan del, habla del derecho individual, del derecho eh, colectivo, que en este caso es el derecho que está en juego, el derecho de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos. Profesor o a compañeras, una pregunta. ¿Ahí también pregunta quiénes pueden ejercer el amparo? ¿O cuestiona el tema del amparo? O sea, porque dice, eh, cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida, o sea, el amparo. Claro. ¿Cuál es o sea, la, la consulta? 
no, claro, que en ese considerando se pregunta, digamos, si el amparo es la acción que corresponde para salvaguardar ese derecho. Es una Ahí. pregunta. ¿Se cuestiona en algún momento, digo, o en ese considerando si el amparo es la acción que Acordate. corresponde para ¿Vos, vos, derecho? Acordate. Acordate que justamente el amparo es una herramienta procesal que procede, digamos, expeditamente. Entonces, es justamente, eh, está bien interpuesto el amparo, el amparo. y justamente el, la, los legitimados para invocar cualquier tipo de amparo es estas tres tipos de categorías que mencionamos eh, anteriormente, ¿no? Eh, el primero, el afectado, que siempre va a estar legitimado, eh, que digamos que es un derecho individual, después eh, derechos colectivos de incidencia, eh, intereses colectivos y derechos colectivos eh, con objetos individual, individuales homo, homogéneos. Alguien que repita mejor porque a veces con esos nombres, pero acordate que el amparo cualquiera puede estar legitimado para hacer un amparo. Sí, eh, con, re con por... respecto... Perdón, perdón, te interrumpí. No, no, se, se dice... No, no, no. no, con respecto, estaba leyendo y considerando que, que decía Anita eh, que es el 8, ¿no? Te referías al 8. Sí. Eh, no, no, no pone en, en cuestión el, la acción. O sea, vos decías que mmm, la acción deducida, que es el amparo, en el considerando sí. 8 no, no pone en cuestión la, la, o en Yo debate, o en debate la, la acción de amparo. Claro. En el 10, en el 10 dice algo. El 8 lo que pone en debate. No, no, todavía, todavía no nos adelantemos. Estamos, estamos por el 8. Aún estamos con el considerando 8, que todavía, como decía sí. la compañera, que marcó cuatro aspectos que nos parecía importante, que son impo importantes porque va a hablar de, digamos, del de objeto, digamos, ¿no? de la sentencia. Y va a nombrar a cuatro de los aspectos que justamente son los que mencionó la compañera anteriormente. Que primero, que el derecho está en juego, eso es lo primero, ¿no? que sea la naturaleza eh, jurídica de, del fallo. Después, lo segundo, si el derecho es colectivo y quién lo puede invocar. ¿Quién puede invocar el derecho? Si quieren, esto es importante para que vayan anotando, porque considerando 8 son, no sé, cinco renglones, pero es todo importante. Eh, lo tercero que marca es las condiciones de las personas legitimadas que se puede presentar, y cuatro son los alcances de la sentencia. Esos son, digamos, lo, los cuatro aspectos que tiene que resolver, ¿no? Eh, o sea, la naturaleza jurídica del derecho, qué personas pueden alegar ese derecho, la tercero, bajo qué condiciones, y cuarto son los efectos los efectos de justamente de, de la sentencia. Y justamente después de considerando 8, el, la, lo que termina haciendo la Corte termina eh, desmenuzando y hablando un poco de cada uno de, de estos aspectos. ¿no? Eh, eso era para cerrar el considerando 8. Después para mí, importantísimo, estoy considerando 9, que ahí es donde, como dijo Marita, que cuando estuvo exponiendo, estuvo bien y apuntó bien lo que era el holding y dónde estaba, está en el considerando 9. Acuérdense, el holding es la regla de derecho, es por qué trasciende el fallo, es lo que a nosotros eh, más nos importa. O sea, todo importante porque nosotros justamente nuestra materia eh, aboca, digamos, a, a tratar de abordar todas las partes de un fallo, ¿no? Pero justamente el holding es la regla de derecho, para claro. mal llamada el corazón del fallo. Razón por la cual eh, el, fallo, el fallo este se ve en la unidad esta. Tal cual. O sea, es la doctrina la... del fallo. Claro. Es, es algo importante que lo marquen, que como bien dice Ale, que en el considerando 9 está el holding. Después una cosa que quería decir es que Alejandra eh, está en el chat marcando y traduciendo y escribiendo, así pueden quizás transcribirlo ustedes, eh, todas cuestiones que quizás acá en el diálogo se pierden, está todo ahí muy bien explicado, si quieren abrir el chat está todo ahí. Después algo que yo quería aclarar, eh, ya que estamos hablando del considerando 9, eh, habla de, digamos, los derechos individuales, los derechos de incidencia colectiva, que tienen por objeto bienes colectivos, y agrega la última categoría, que es lo novedoso, ¿no es cierto?, de este fallo. Que son derechos de incidencia colectiva con intereses individuales homogéneos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes qué, qué averiguaron o qué, o qué bueno. piensan que quiere decir? ¿Qué es algo homogéneo? Busquen en el celu, si no. 
Sí, homogéneo mira. quiere decir que está todo unificado. ¿Alguien da otra opinión? ¿Alguien dice algo más? ¿Alguien aporta? Que son iguales. Sí. Sí, digamos que justamente eso es lo que va a decir el considerando 9. Eh, algo que también que dice es que sin caso no, no hay resolución. O sea que tiene que haber, ahí justamente aparecen lo, los tres conceptos, que es los sinónimos, ¿no? Que a, termina hablando que tiene que haber caso, causa o... o controversia judicial. Eh, como veremos, eh, es la regla es que tiene que haber un caso que tiene que ser actual y que no tiene que ser prematuro ni siquiera abstracto. Ya después hay otros fallos en los cuales, de manera como lo que, lo que es el fallo FAL, en el cual eh, sobre medida autosatisfactiva, que tiene que hablar del aborto, ese de manera excepcional para dejar eh, una elaboración o digamos que hacer una doctrina o fallar acerca de este tema. Eh, la Corte termina fallando acerca porque de un fallo prematuro, porque no podía fallar, eh, y digamos que el tiempo judicial no es lo mismo que un embarazo. Un embarazo eh, mayormente son nueve meses, semanas más, semanas menos, y a veces para un caso llega a la Corte eh, son años, eh, 10, 15, un montón de años. Entonces la Corte tenía que dejar acentuado eh, esto, ¿no? O sea, como que alguna resolución, porque si no es como que nunca iba a llegar a tiempo. Entonces, como una manera de marcar una doctrina o un precedente, justamente. Y bueno, Ahí como si es el... el concepto, profesor, de homogéneo o homogénea. Eh, bueno, que sería un adjetivo que está formado por elementos con características comunes referidas a su clase o naturaleza, lo que le permite establecer entre ellos una relación de semejanza y uniformidad. Y ahí me da un ejemplo de, por ejemplo, los alumnos de una clase deben formar un grupo homogéneo en cuanto a su nivel educativo. Después hay otro concepto que es igual a los diversos elementos que forman un determinado grupo conjunto, que es similar también. Se pretende que todos los segmentos del mercado tengan un consumo homogéneo de esta marca. Son ejemplos que da. Sí, vos, vos ahí lo que tenés que hacer es justamente, como decía Fran, que apuntaba que está la, la regla general, es que el prim, lo, la primera categoría, ¿no? Es la primera categoría que es el afectado, es el claro. que está primeramente legitimado. Y después justamente se abren eh, dos variantes o, o aristas que tienen que ver con los derechos de incidencia colectiva. Justamente unos con intereses colectivos y otros con intereses homogéneos, ¿no? O sea, como divisibles. O sea, es como que, no sé, ponen eh, derechos colectivos el medio ambiente, ¿no? Que sabemos que tiene... Eh, a ambiente hay uno solo. O sea, ambiente hay uno solo. En cambio, quizás... Acá, en, lo que estás en el caso que estás diciendo, hay un hecho eh, que nos genera un perjuicio personal a cada uno de los, de los integrantes. Igual, justamente, esto es algo que vamos a charlar en un considerando más adelante. Pero, pero sí, más? tiene que ver como que es un hecho único que genera un malestar o una gravedad hacia un grupo de personas, digamos, ¿no? O sea, claro. tranquilamente, es... al AVI podría haber interpuesto eh, con la primera categoría en derecho propio y, bueno pero él fue más allá de eso, ¿no? O sea, no solamente dijo, bueno, como a mí me afecta, bueno, me afecta a mí solo y me pongo como, como parte yo solo. Él lo que terminó buscando es que hay un montón de personas en su situación, un montón de usuarios, eh, de abogados, porque él se presenta en calidad de usuario y abogado, eh, a través de inter, interpone, digamos, eh, este amparo, ¿no? Claro, por eso lo que dice de los intereses individuales homogéneos, que es una sola causa eh, que los alcanza a todos. Un hecho bueno. único que provoca una lesión colectiva. Ahí va. Esa definición está, está clarísima. Clarísima. Sí. Hasta que no encontrar la palabra, hasta Yuri viene ahí. Después, siguiendo el orden que venía siendo bien Ale, bastante ordenado, en el, en el considerando 10, ¿no? ¿ya terminaste el 9, Ale? Sí, sí, pas, pasa el 10. En el 10 es eh, lo que estaba buscando, que es, que es la regla general en materia de legitimación. Y mmm, no sé si tienen el, el libro de, de la materia, pero está bien subrayado, que dice que la regla general en materia de legitimación es que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. O sea, en materia de legitimación, la regla general, el principio general, es que son ejercidos por su titular. ¿Eso, eso se entiende? 
Sí, yo soy, el, yo soy el afectado, yo soy el titular del derecho. Claro, y quién poseo, quién, quién, yo soy quien me encuentro en condiciones de presentarme ante un juez y reclamar determinada pretensión. O sea, tengo la legitimación suficiente. Y, y hay una cuestión importante para no confundir, que eso no significa que, y también lo dicen considerando, que haya eh, muchos, sujetos muchos sujetos activos en esa legitimación. O sea, puede ser una, una legitimación en la cual haya muchos individuos pero la, la legitimación activa eh, es la misma. En el, en el considerando 10 eh, lo, lo detalla eso. Claro, es como lo que decía el profesor al principio de la clase. Uno no puede intervenir o interponer una, una demanda si no eh, pertenece a eso. Por ejemplo, eh, era muy claro el ejemplo que dio el profe de decir... Eh, bueno, si yo, si a mí me chocan, yo, soy yo la que tengo que ir a un juzgado y presentar el caso y decir, me chocó el vecino. Pero si hay otra persona que lo vio, no puede ser esa persona porque no eh, involucra un derecho propio. Claro. Sí, tal cual. Digamos que es justamente eso, ¿no? El derecho individual es divisible, el derecho individual no son inhomogéneos y busca la reparación del daño individual. Eh, siempre más, mayormente busca el, el resarcimiento económico o busca que cese esa actividad que le está generando un perjuicio. Esa, eso es como la base, ¿no? Después hay, hay un... No, ah, disculpa, Ale. No, no, Ale. No, no. Eh, continuando con el, el considerando 10, hay, hay, una, hay un concepto que a, había hecho mención Juan, que, que es muy importante, que um, tiene que ver con la... la con lo que sería, por ejemplo, acá hace eh, menciona lo que es la acción de amparo que había sido instituida por la Corte a través de la vía pretoriana. No sé si tienen noción de lo que es eh, ese concepto, pero es muy importante, porque la Corte a lo largo de todos los fallos que vamos a ir viendo hace muchas veces mención a esto. Alguno, no sé si cursaron Derecho Romano o tienen idea de esto. Yo no, me gustaría que alguno lo pueda explicar. ¿Sabes quién era el pretor? ¿A qué le suena a pretor? Como dice Fran, es un término del derecho romano, ¿no? Pretor, ¿No pretor sería, me suena como a pretensión, a, a, a presionar, a apretar. Parecida, pero, pero no, hace, hace referencia a, a otra cosa. Entonces no lo sé, quisiera que me lo aclare. ¿No hace como referencia a la protección o guardia? Yo busqué el significado. Dice, magistrado de la antigua Roma, inferior al cónsul que ejercía jurisdicción en esta ciudad o en las provincias. Ahí, okay. Ahí termina sí. la, la, la definición, no, no continúa. Dice, los, preten, lo, los pretores se encargaban de la administración de la justicia. Bueno, como vemos... Menos, no, sí, sí, sí. no, que justamente eh, el derecho era creado por, por el pretor, a través de sus edictos. Por eso, digamos, como el, el creador, el crea, crea derecho, digamos, ¿no? Y justamente no, no es una facultad propia de, del poder judicial, ¿no? Ahora sí, te dejo continuar. Como decía, como decía Alexia, eh, era un, un sujeto que se encontraba dentro de lo que era el derecho romano. Hay muchas instituciones que nosotros como, como ordenamiento jurídico, nuestro ordenamiento jurídico tomó muchas instituciones del derecho romano y, y figuras, y el pretor, lo, lo, como dice Ale, eh, creaba derecho, básicamente. Creaba... O sea, iba a determinado territorio y a través de determinados instrumentos eh, creaba leyes o cuestiones para solucionar conflictos. Y cuando la Corte hace mención a que alguna situación se, 
se resuelve a través de vía pretoriana es justamente haciendo referencia a esta figura, que cuando hay un, si se quiere, algún vacío y no hay herramienta dentro del ordenamiento jurídico o una ley o algo para solucionar este tema, se crea a través de, eh, se soluciona a través vía pretoriana. Y en el considerando 10 eh, hace mención a dos fallos que son Siri y Cot, que son eh, fallos en los cuales la Corte, eh, a través de vía pretoriana, eh, crea eh, la acción de amparo. Por eso son tan importantes, tan fallos tan, tan que marcaron una, un antes y un después. Perdón, Fran, ¿me sí. escuchás? Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo recién me incorporo para entender un poco mejor lo que es eh, el pretor. La etimología de la palabra viene un poco de eh, lo que se dice es ir para adelante. Entonces, acá tal vez podemos ver un poco el carácter dinámico que llega a tener el derecho en cuanto a cuando no hay una respuesta escrita en el dogma, se puede realizar pretorianamente. ¿Qué quiere decir? Que esta persona la iba a crear con ese fallo, ese dicto, lo que sea. Ah, no sabía eso. Es, o sea, sería ir para adelante. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Entonces sería esto sería la interpretación, o sea, al haber un vacío legal, la interpretación que, que haga el juez, que después va a eh, llevar a los legisladores a dictar una ley respecto del asunto. Claro. Como, como habían explicado la, las compañeras, eh, es parte del obiter dictum. Bárbaro. No sé si se quiere... Para entender bien el concepto pretoriano era la pregunta. Bárbaro. Sí, sí, es justamente como, como dijiste vos. No sé si la, las, las chicas que expusieron quieren explayarse sobre esta cuestión, pero es lo del obiter dictum. Buenísimo, gracias. O sea, es, es como decís vos, y es una forma de solucionar algo que no, no, no tiene sustento legal todavía porque no hay nada creado. Es por eso que en el, en el OIT Dictum lo que dice la Corte es que justamente el Congreso eh, okay. solucione esta cuestión. Claro, que, que solucione esta cuestión para que se pueda facilitar el acceso a la justicia. Claro, ¿Eh? claro recordemos que la Corte no puede decir no, yo no lo resuelvo porque no lo sé tiene la obligación de impartir justicia. Entonces, es ahí en donde cuando hay un vacío tienen que crear... Eh, derecho. Resolvemos de esta manera. Y también dejan una precedencia para luego eh, claro. poder resolver eh, casos que sean parecidos. Eso lo vamos a ver más adelante también. En definitiva, de la Corte lo que dice, bueno, lo decidimos de esta forma, ya que no hay una reglamentación, y luego quedará en manos del Poder Legislativo lo que considere respecto de esto, tratando de, de, de poner algunos puntos específicos y todo eso. Pero que el lobbyter es eso. Y después en, en este fallo había alguna, algunas cuestiones, porque decía que algunas voces a favor y otras en contra de este fallo, donde las voces en contra decía que acá... La Corte Suprema, oh, qué ruido. La Corte Suprema se intrometió en otro poder, en el poder legislativo. ¿Sí? Como que hubo ahí una intromisión, que no hubo, no, 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 no consideró la, la división de poderes con este fallo. ¿Qué es lo que pasa? También eh, la Corte en lo que se basa es en la mora del legislador. Lo Al marca cual. bien porque no, no es lo que quiere que se piense que él está, que se está metiendo en el otro poder, sino que dice que ante la mora y la mora y la mora del legislador, algo tiene que hacer con respecto a eso como máximo intérprete de la Constitución. Tal cual. Vendría a ser como un llamado de atención. Eh, no sé si algunos compañeros leyeron el fallo Sojo versus Cámara de Diputados. Eh, que es cuando la Cámara de Diputados manda a arrestar a Sojo, que era un caricaturista que hizo una caricatura eh, déspota de la Cámara de Diputados. Y la Corte Suprema no puede aceptar el fallo, sin embargo dice el caso, sin embargo dice que lo que la 
Cámara de Diputados hacía, eh, no tenía la facultad para hacerlo. Sí, Sojo es eh, uno de los fallos que también están en, en el programa y también lo vamos a ver. Pero um, sí, son todas cuestiones que, que se van relacionando y que muchas veces, como decía Alejo, eh, la Corte lo aclara para marcar eh, digamos, la cancha o si se quiere resaltar cuáles son sus funciones principales que nada tienen que ver con legislar. Pero que muchas veces, ante la necesidad y ante el... Sí, la necesidad de solucionar determinada cuestión tiene, no le queda otra más que hacer esto. Y lo aclara siempre que es a través de vía pretoriana. Haciendo mención a esta figura del derecho romano que, que traía la definición Alexia. Recordemos también Perdón. que no sí. siempre la corte, no siempre en los fallos de la corte va a haber un obiter dictum. Es algo que... Eh, no es necesariamente que va a estar siempre, no es como el folding, el folding sí o sí tiene que estar en un fallo, eso nunca no puede faltar. Quería decir una cosa con respecto a la creación pre pretoriana, eh, que como dijo Alejo también, es una cuestión más de, de, de llenar ese vacío que hay de parte del Congreso, pero que no siempre esa creación pretoriana se traduce luego en que efectivamente el Congreso haga algo al respecto y cree una legislación que es lo que pasa en este fallo, que hasta el día de hoy no hay regulación de esto. Nos guiamos por esta creación pretoriana todavía, no hay una legislación, una regulación de parte de la, de la legislación, digamos. Eh, ¿Y parece retomar, no sé si por el considerando 11 o 12? Para poder... eh, sí, después eh, el 11, no me acuerdo, por, por el 11 íbamos, ¿no? Sí, sí. Eh, tienen definiciones de, de, de estas categorías. Definiciones, después, ¿quiénes son los sujetos que se encuentran legitimados? Que Ale lo había explicado eh, muy bien al principio. ¿Puedo hacer una consulta más? Sí, sí todas las que quieran. Eh, con respecto a esto de, de, de la vía pretoriana, ¿no? Teniendo en cuenta que eh, los jueces de la Corte Suprema son los últimos intérpretes de la Constitución, ¿puede ser que allá haya una ley dictada, pero para el caso concreto, el juez necesita hacer otra interpretación? O sea, pero ya hay una ley. Entonces, ¿eso también sería vía pretoriana? Eh... Porque para ese caso en concreto, el juez dicta de cierta forma. Sí, entiendo. O sea, lo, lo que vos planteás es que ya habría... Eh en la materia a resolver, habría una ley que eh, diría cómo tendría que resolver el juez, ¿no? Claro. Y vos preguntás si eso, si apartándose de lo que dice la ley, sería vía pretoriana. Exactamente. En ese caso, no, porque la vía pretoriana, o sea, es cuando se crea. Cuando se crea, y eso sería solamente para ese caso concreto. Claro. Obviamente que marcando, marcando un precedente con peso, porque el que dicta la... la esta, esta creación pretoriana es la Corte, que es el máximo tribunal de este ordenamiento jurídico, pero lo que vos decís a eso de apartarse ya no, no, no entraría en este concepto Bárbaro, sería más Bárbaro, un cambio si de claro. interpretación, digamos Bárbara, si me queda claro Sí, es como dice Lucía Gracias es como, es como dice Lucía, o sea, en ese caso la Corte, si se llega a apartar de algo que ya está legislado eh, sería una cuestión de interpretación y en el, la argumentación seguramente plantearía que, no sé, que lo que estaba ya legislado devino, devino extemporáneo, o sea que ya lo que estaba legislado de determinada manera con el paso del tiempo nada tiene que ver con la realidad, entonces cambia de, de parecer, pero es más una cuestión relacionada a interpretación, como decía Lucía. Buenísimo. Sí, de parte seguir con el considerando 11, entonces. Eh, justamente va a hablar acá de los derechos de incidencia colectiva, digamos, ¿no? Eh, que tienen como objetos bienes colectivos. Eh, y justamente como hablaba, cuando, cuando interrumpía a Marita y, y a las compas, eh, justamente va a hablar ¿no? del sensor del pueblo, que es una figura que hoy en día existe, y también de las asociaciones, ¿no? Que tienen que estar inscriptas en la IGJ, y las asociaciones tienen que limitar su objeto, ¿no? O sea, tiene que tener un objeto claro, no se tiene que presentar balances y demás. Y también ahí nos va a decir 
que para los derechos de incidencia colectiva, en el conspirando 11 nos va a decir, ¿no? Para los derechos de incidencia colectiva nos exige la Corte eh, dos cosas. Una, que la, la petición tiene que tener una tutela de un bien colectivo, o sea, un bien colectivo pertenece a toda la comunidad, eh, es indivisible y no hay, admite exclusión alguna. Ejemplo, eh, no sé, limpiar el río, ¿no? Y ponerle que me peleo con algún compa, no sé, por tener, no sé, porque por el equipo de fútbol, no sé. Y digo, no, que a él no le limpien el río. No, eso no, no se podría hacer. O sea, no excluye, no excluye por ninguna, ninguna causal. O sea, es un bien eh, colectivo, digamos. O sea, no sé. Y justamente la segunda pretensión lo que termina haciendo, recordemos que la legitimación extraordinaria, eh, la regla es la hipótesis 1. O sea, la regla es la hipótesis 1 de que es el afectado. Estas son las, digamos, lo, la manera excepcional o extraordinaria. Después la segunda pretensión, que nos va a decir el considerando 11, es la, que la pretensión tiene que ser focalizada. Eh, la incidencia colectiva hacia un bien colectivo y justamente nos va a decir en Alavi que tiene que haber dos requisitos, que la sentencia haya caso y legitimación. O sea, eso también es importante porque creo que es el meollo del caso, es eso, del fallo es eso, eh, que haya caso y legitimación y son conceptos que, como decía eh, Juan antes de irse, eh, que nos van a atravesar en toda la, la carrera, en toda la, en la materia. Eh, ¿les, ¿Les parece seguir con el, el considerando 12? Ahí justamente como llegando al considerando 12. Una aclaración, ahí, Ale. Sí. De esta categoría. El interés no es patrimonial, no es específicamente patrimonial. No van a pedir eh, alguna compensación económica, porque ahí sería divisible por cada persona que va a reclamar. Sino que el interés, como dicen todos, es colectivo, no se puede eh, dividir. Por eso el interés principal no es económico, más allá de que a cada uno le puede haber pasado un perjuicio económico, pero eso sería aparte, no es lo que se reclama principalmente. Tal cual. Tengo una consulta justo ahí. En el caso que sea eh, de un interés patrimonial, por ejemplo, no sé, una empresa de telecomunicación le cobra a todos los consumidores un peso más. Y si bien es el caso particular, un peso no afecta, pero si contamos la mayoría, sería eh, un enriquecimiento ilícito. Eh, ¿Cómo sería? ¿Se sigue rigiendo por lo que dijo la compañera? O... Justamente ese ejemplo aparece en el causal número 3 de legitimación. Justamente en el que estamos por, por explicar. Eh, el, como el mismo Calabi. O sea, porque es un, es un hecho, como había hecho Sayuri, si me, si me puede ayudar, como dijiste, un hecho único que genera, genera un gravamen colectivo, digamos, ¿no? Y genera lesiones individuales, ¿no? En este caso. O sea, ahí sí estaría dañando el patrimonio, pero, como te digo, no es un interés colectivo. Claro, interés colectivo. pero como por ahí eh, lo que planteó, como el monto es mínimo, no va, todos los consumidores van a ir a reclamar. Pero es patrimonial. Porque... O sea, es patrimonial y te está dañando tu bolsillo y el bolsillo de los demás. Es como lo mismo, el mismo ejemplo que, que le alabi. O sea, es un derecho que a vos está dañando un derecho personal, digamos, al derecho al patrimonio, un derecho personalísimo. Entonces, no, igual está eh, bueno lo, eh, lo perdón. Sí, sí. Eh, no, sí, sí. No, no, no. no, que está bueno lo que plantea la compañera, porque justamente es un requisito para esta tercera categoría de, de poder estar legitimado. Que la pretensión individualmente eh, no sea causal de que uno pueda justamente eh, iniciar una causa por separado, sino que lo más conveniente sea que sea una acción colectiva. Como claro, la compañera porque... dijo, si es un peso, no voy a reclamar yo sola por un peso. Pero sí se puede de forma colectiva para que a todos se les, no sé, se les devuelva ese peso, por ejemplo. Te va a salir mucho más caro seguir una acción judicial por un peso que callarte y dejar claro. de pasar. Exactamente. Eh, bueno, entonces, retomando justamente en el, en el considerando 12, eh, justamente complementa lo que es el artículo 43 de la Constitución, porque justamente agrega un sujeto más, agrega a los, a los sujetos discriminados o grupos minoritarios. Eso me parece importante también para resaltar. Eh, dice, la, la, discrimi la discriminación sobre grupos minoritarios vulnerables, eh, bueno, y justamente la tercera categoría engloba al ambiente, a la competencia, eh, al usuario consumidor y grupos vulnerables o sujetos discriminados. Esto es algo que agrega la Corte, y ahí en el considerando 12, como les decía, que viene a complementar el artículo 43. A mí me, me, hacía, me hacía ruido y no sabía bien qué era eh, la competencia, ¿no? ¿En qué va? 
y después cuando entras a investigar tiene que ver, eh, ejemplo, con, no sé, eh, no sé si recuerdan el, el fallo de Clarín contra el Estado, eh, se pretendía que, que tener una, tenía como una función dominante, ¿no? O sea, tiene mucho más recursos Clarín que, no sé, una... Eh, no sé, a un centro comunitario que justamente hace, no sé, una radio comunitaria. Entonces, entonces esa competencia era des desigual y le generaba un perjuicio eh, y también era una manera también de ponerle un freno a, a los monopolios. Entonces, eso también es como una categoría. Una categoría La ley que de toda... góndolas. ¿Qué cosa? La ley de góndolas. Cuando sí, dice tal. que... Sí, ahí va eso. Es eso también. Bueno, y también si quieren mencionar, también como está diciendo Fran, el artículo 12, el considerando 12, también lo que habla es de, del óbito, que también era, es algo que, que, como decía la compañera, no es algo que está en todos los fallos. Es como que hay fallos que no lo tienen y lo que hace, digamos, la Corte es exhortar a los demás poderes. ¿no? Eh, ahí justamente la Corte eh, se corre de sus funciones, ¿no? Justamente volviendo a, a repasar todo esto, parece que ya lo dijimos, pero está bueno reiterarlo, eh, se corre de sus funciones, que, que justamente la Corte resuelve eh, causas judiciales y, y asume un, como facultad excepcional la del legislador. Se pone, como dice el profe, el gorro del legislador, y, y nada, porque en este sentido eh, nos va a decir eh, que si no lo hace, los derechos reconocidos de la Corte dejan de ser operativos. Eso es... Eh, como la causal que dice, ¿no? Como hace 15 años que se, está la Constitución y todavía no hay una, re, una ley que lo reglamente. Es más, hasta, como decían, ¿no? Entonces, el óbiter va a estar dirigido a, eh, al Poder Legislativo, en este caso. Sí, y es central eh, también hacer relación con lo que tiene que ver con la Unidad 1, eh, del rol institucional de la Corte. O sea, más allá de... de de ser el máximo tribunal y que resuelve controversias entre partes, también cómo juega como uno de los tres poderes del Estado. Y cómo, eh, como decía Ale, eh, exhorta a los demás poderes a cumplir con la función eh, que le corresponde, la función constitucional que le corresponde. Y eh, esto a lo largo de todos los fallos lo vamos a ir viendo, y, y lo hace muchas veces esto de... de como decía Juan, de tirarle la oreja a los demás poderes y decirle, bueno, che, ponete a hacer lo que te corresponde. Ponete a laburar en, lo que, en las tareas que la Constitución te confirió a vos, porque de esta manera, si no yo, estoy descuidando ciertas tareas o facultades que realmente son de mi competencia. Y las descuido por tener que hacer esto otro. Y también como dijo Alejo, creo que también está, está bueno decir, que frente a esa falta de regulación, eh, justamente eh, por la que además construye una mora, que el legislador debe solucionar cuando antes sea posible, para facilitar justamente el acceso a la justicia y, y, nada, y, a, la, y a la ley suprema. Cabe señalar que la referencia de disposición constitucional es claramente operativa, y la obligación de los jueces es hacerlas eficaces ¿no? a todas las leyes. Cuando se aporta, eh, esta corte ha dicho... Justamente en ese considerando, eh, me resalta esta, esa parte que dice, eh, que ha dicho donde hay un derecho, hay un remedio legal para hacerlo valer en toda, eh, toda vez que sea desconocido. Es como, en otras palabras, creo que esto es lo mismo que dijo Evita hace un par de años atrás. Donde hay una necesidad, nace un, un derecho. Eh, no sé si quieren ya pasar al considerando 13, no sé qué opinan. Mismo si hay alguna consulta de algo... Sí, tal cual. Si quieren preguntarnos algo, no hay problema. Sí, yo... ¿Hasta ahora está claro todo lo que vamos diciendo? Perdón, te interrumpí. No sé, por ahí lo explicaron y, y yo quedé a mitad de camino, pero... Eh, en cuanto a quién está legitimado, ¿no? Me quedé en, en, ahí... Si en este caso de Alavi, ¿no? Estamos frente a, a un hecho que afecta a todos, Erga Gómez, eso lo entendí. ¿Qué pasa entonces con la categoría de defensor del pueblo? No, no termino si, si, si no termino de entender eso. O sea, la consulta es 
O sea, vos tenés tres categorías, claro. tres categorías de derechos. A todos, perdón, estoy que afecta al alcance que tiene el fallo. Eh, no en el, no en el sentido de afectación, sino en el sentido del alcance de la sentencia. Sería para... Se mezclaron las cosas. El alcance de la sentencia. La sí, sí. Va dejando precedentes. Acordate que, es más, la figura del defensor del pueblo a veces no está. No, es más, hace poco que tenemos justamente un defensor del pueblo. Antes no estaba. O sea, justamente eh, está legitimado en las acciones colectivas el defensor del pueblo. Ahí está justamente el, eh, los, el artículo 43. Claro, de la vale. Constitución te da, te da esta sentencia? Eso es lo que yo no entiendo. No te escuché. ¿Nace con esta sentencia la categoría de defensor del pueblo y demás eh, asociaciones? No, eh, luchen con... lo, acá no, no te enrosques con el defensor del pueblo, que ya era una figura que ya existía. Acá justamente nace la tercera categoría de legitimación. A eso. O sea, tenés las tres categorías y, eh, que son esto como es, es la base y es parte de, del holding del fallo. Que te va a nombrar el conspirando 9 que te va a decir las tres categorías que hay. ¿Quién está legitimado? ¿Quién puede ser parte de un proceso, digamos, una contienda judicial? ¿Se entendió? O... Compa. Jessica, ¿se entendió? Perdón que interrumpo. Creo que la confusión viene porque estamos hablando de categorías de derecho. ¿sí? En Alavi surge una nueva categoría de derecho, por eso es que surge una nueva figura de legitimado, de acuerdo a en qué categoría estemos, va a ser quiénes son los legitimados. ¿Se entiende esto? Porque acá está lo más importante. Tal cual, como, como decía Ale. Eh, chicas, a la, a esta pregunta es puntual a, hacia las tres expositoras. Eh, ¿Les costó encontrar lo, los hechos del fallo? Marita, Camila, Andrea. ¿Perdón? ¿Cómo? Si sí, justamente les, les hizo difícil encontrar los hechos del fallo. Porque justamente no estuvo, no, no están en el considerando uno los hechos. No estuvo en el considerando uno. Y entonces es como que tuvieron que leer bastante para entender eh, la cuestión. Hicimos un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque miramos la clase del profesor, está en YouTube, la miramos unas cuantas veces. Por eso es que nosotros vemos que en lo que él tiene en cuenta, este, en, en, cuando él hace la, la, está dando esta clase, es que él no tiene en cuenta los considerandos punto por punto. Resalta alguno de estos considerandos, y bueno, después cuando llega el 14 dice que ahí están los hechos. Por lo menos yo me voy a hacer cargo de eso. Yo vi unas cuantas veces la clase de él, por eso sabía lo de la frase de Vita, que lo nombraste hace un ratito, eh, y también vi eh, a Lavi dando él la clase, perdón. Eh. Y yo también voy robando de, de otros años, también voy robando algunas cositas, y lo de Vita siempre lo dice, y en todos los años, entonces como va, vamos robando. Sí, tal cual. Es más, a veces el fallo no tiene los hechos, y eso les va a pasar en, como fallos como, como vamos a ver más adelante, como en Bazán, y justamente hay que, hay que ir al dictamen del de procurador o procuradora de, de la nación, digamos, ¿no? Y vos decís, eh, te volvés loco, porque vos no entendés nada, si ya empiezan, no sé, el primer, considerando, ya te empieza a hablar, no sé, de, de la sala 1, contenciosa, y vos decís, ¿y pero qué está pasando? Y entonces tenés que releer, por eso a veces es importante eh, leer el, el dictamen del procurador o procuradora. Por eso te digo, el considerando 14 recién aparecen los, sí. los hechos del fallo. O sea, nada, decimos un fallo medio pesado, largo. Eh, es el sí, primero. por eso que... El primero, fueron las primeras en romper el hielo también. Eso también lo tenemos re en cuenta. Igual este... Sí, me imagino que eh, habrán habido muchos errores. Pero el, como yo también lo había visto en Constitucional, me acordaba del fallo. Y de hecho me había llamado la atención. Eh, porque también le dieron el mismo, no sé si es el, como... Enfoque. Esto de, el gran hermano, esto de... Mm. Del, del, del espía. Sí, sí. No sé si leyeron todos esa novela, no sé de qué, 
No sé si el resto sabe a qué hace referencia la compañera, pero está muy buena. Estaba leyendo el chat. <risa> Chicos, igualmente eh, no hay problema con el tema de que miren los videos para guiarse. Para eso están también. Eh, los va a ayudar también. Lo que le gusta al profe y nos gusta a todos es que sean novedosos y que por ahí vayan más allá en temas que por ahí eh, no se profundizan tanto o, o cosas que, que parecen interesantes. Siempre en todas las, las lecciones eh, algo se resalta. Claro, en este sí. caso, en lo personal, eh, obviamente esta materia es la primera vez que la hago, pero me llamó mucho la atención igual el alcance de la sentencia. Me llamó mucho la atención el hecho de que la Corte, como decía el profe en, en esta clase, que yo me imagino que todos saben cuál es, eh, se pone en esta actitud de maestro y hace este llamado a la atención al, a los legisladores para que hagan las cosas de manera correcta. Por eso que también Alavi eh, decía que en estas... Eh, ahora hace un ratito me está acordando la palabra, que es eh, cuando tienen que aprobar las, le las leyes, las cámaras, lo hacen de manera maratónica, eh, creo que, que le está diciendo hagan bien las cosas antes de, eh, de que, la, que la ley sea oficial, ¿no? o sea, que, que se fijen estas pequeñas cositas, que si vamos al caso, lo que tiene que ver con la clase también es algo, este grupo de clase, es algo que, que resalta mucho, ¿no? Cómo pertenecer a, y delimitar este tipo de clase, porque los afectados eran muchos. Entonces, esto que me pareció, me parece a mí, ¿no? en lo personal, eh, que si vamos al caso en lo que tiene que ver a este tipo de clase, y tenemos una ley que permite que se nos esté grabando nuestras conversaciones, estaremos incluidos todos. Más allá, porque en lo que hace el artículo 18 y 19 es justamente tratar esto de, de la intimidad, la privacidad, el secreto profesional. Yo en mi caso soy enfermera, así que también tengo... Tengo leyes que, que, que también tienen que ver con el secreto profesional con mis pacientes. Entonces, nos veríamos como afectados todos y todos que, querríamos tener un resarcimiento económico por esto. Usado o no el, a, a futuro eh, en un juicio. Entonces me parecía como que me, me, me llamó mucho la atención el alcance de la sentencia y esto, cómo, cómo delimitar este grupo de clase que le está pidiendo a los legisladores que hagan bien las cosas. Tal cual. También me parece muy importante, tarea para el hogar, para los futuros, eh, los futuros expositores, que es que lo que leyeron de Gordillo, sepan aplicarlo a la hora de buscar y de exponer el fallo. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, lo que pasa es que se centran en algunas normas que se dan en un contexto eh, histórico, sociopolítico importante, que hay que hacer ojo, porque como dice Gordillo, ¿qué está queriendo decir la Corte? Recordemos ¿no? el, eh, su rol institucional. Está nada más eh, escribiendo, eh, dictando un dogma, un fallo, o está diciendo algo más político. Eso también creo que es importante a la hora de buscar los hechos, como bien preguntó Ale. A mí me parece... Eh, si quieren ya para, para ir cerrando, me parece también importante mencionar eh, un poco lo que es el considerando 20. No sé si tienen ahí el, el fallo a mano o si alguien lo puede leer un poquito. Tienen el fallo. Bueno... Eh, de que Perdón, sobre. yo no tengo el fallo a mano, pero justamente habla de la opción de salir y entrar de la clase. Sí, justamente habla de la admisibilidad, digamos. Me parecía importante claro. que ahí en el considerando 20 va a ser la admisibilidad de esta categoría, ¿no? Eh, acá lo voy a leer, que dice que por ello la Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere de la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen de su vialidad tales como precisa la identificación del grupo, o sea, tiene que identificarse un grupo eh, o colectivo afectado, la idoneidad también de quien presenta o desea asumir esa representatividad y la existencia de un planteo que involucre sobre estos aspectos individuales. Eso me parece que, que también, ¿no? Porque ahí te va dando eh, cómo, por qué, cómo procede, ¿no? O estos, estos elementos. 
encima lo, lo dice ahí bien claro. Y bueno, si quieren ya para, para ir cerrando también el considerando 21, que justamente lo que va a volver a hablar es los efectos, ¿no? Los efectos que, que va a tener, que justamente como decimos, dijimos anteriormente, eh, dijimos anteriormente hacia todos, ¿no? Que a la altura de exposición se impone recordar que el apelante centró sus agravios respecto de la sentencia mediante la cual la Cámara procuró reforzar la, virtuali la virtualidad de su decisión atribuyéndole carácter erga omnes. Esto, como te digo, es de manera excepcional, o sea, los efectos de un fallo son interparte, hacia las partes, no tiene efecto hacia terceros ni, ni terceras, pero, pero bueno, esto es de manera excepcional. Entonces, para hablar y ya me parece que ya meternos ya en el tema de, si quieren hablar y comentarnos un poco del tema de, de, de los votos de los jueces y juezas, eh, es, recordemos, o sea, acá lo que nos importa es lo que se habla de caso, o sea, que es un caso para la Corte, eh, también está en el material, en el libro de clase, que justamente habla también, como habló el profe anteriormente, del, de la ley 47, eh, justamente tiene que hablar de legitimación y caso. Después las causas de legitimación eh, y el efecto, justamente el efecto, porque el efecto del de alcance que tiene esta sentencia. Esos son como los puntos más, más eh, para hacer hincapié y profundizar cuando lean y, y nada, porque son preguntas que parece que no, pero son preguntas de parcial. Y, a, y, y además, sumo sí. una cosita, eh, estas preguntas yo creo que el poder responderlas eh, hace al entendimiento total del, del fallo. O sea, si uno se encuentra en condiciones de poder decir, bueno, entendí, entendí bien esta cuestión de los hechos, entendí bien la cuestión de las instancias, eh, quién apeló o sea, y quién se presentó con determinada acción o recurso, todas son cuestiones que hacen al, al entendimiento final de, del fallo. ¿Quieren comentarnos, chicas, ustedes, que los, el tema de los votos? ¿Cómo falló la Corte? ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema de los votos? ¿Cómo votó mayoritario? ¿Cómo votó con, ¿Hubo votos concurrentes? ¿Hubo votos disidentes? André. Perdón, me quedé yo sola, me parece. Sí, me parece que dejaron agar. Se fueron a tomar un café en serio. Sí, no, lo que tiene que ver con los votos eh, fueron cuatro que fueron similares, los votos, y los otros fueron, fueron en disidencia parcial, que era lo que habíamos explicado eh, al final de eh, cuando terminan el fallo, del por qué eran incidencia parcial, porque en algunas cosas estaban de acuerdo y en otras cosas no, si bien estaban de acuerdo en lo que de, en la sentencia. Eh, creo que esto está más, más eh, in, 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 disidencia parcial es porque está más relacionado a lo que los legisladores tendrían que haber hecho para no llegar hasta estas instancias. Claro. Yo, de mi, capaz que lo utilizo mal la terminología, pero es como que fue eh, quizás como una pérdida de tiempo, por decirlo de alguna manera, si bien es un fallo eh, sumamente importante el hecho de haber llegado a tantas instancias, eh, todo el proceso que hubo, por algo que ya se tendría que haber hecho, por eso que también la Corte llama, le, le llama la atención a, a, a los legisladores justamente con esto, con el tema de qué pasa con esta ley, por qué, no, con, por qué es anticonstitucional, que, que en todo su derecho, eh, al AVI o cualquier otro pretensor, eh, lo hubiese tenido en cuenta, que, no sé, por lo menos lo que yo entendí. Está, está perfecto. Una, una cuestión que también había escuchado cuando exponían las tres, y, y no me acuerdo cuál de las tres fue, igual es para, para que ya quede, no, no es un llamado de atención ni nada, pero es inconstitucional. Cuando una norma se declara inconstitucional, o sea, no anticonstitucional. Inconstitucional. Claro. Es, es, es claro. la forma correcta de, de, de decir cuando eh, algo no, no es acorde a la Constitución. O sea, anticonstitucional no... Claro, no, no. la palabra, inconstitucional, claro. perfecto. Perfecta la aclaración, gracias. Y 
siguiendo lo que decía Ale, lo de los fallos, o sea, para que quede bien eh, en concreto. En este, en este momento la Corte está integrada por cinco jueces. En este, en este fallo, ¿cuántos son? Siete. Siete, perfecto. ¿La mayoría está integrada por, por cuántos? Por cuatro. Por cuatro. ¿Vos decís los votos? A claro, favor. Así, así ya queda el numerito. Sabemos cómo sí. quedó la votación. Claro, los otros votan en disidencia parcial. Eso, quería eh, preguntarte, preguntarle, bueno, pero se queda, se, te quedaste sola. ¿A qué se, qué, qué se refiere que es una disidencia parcial? Eh, lo que yo entendí, lo que expliqué recién. No sé, por eso lo expliqué, dije que es lo que yo entiendo de por qué es disidencia parcial. Como que ellos están de acuerdo en lo que hace el fallo, a la sentencia, perdón, perdón. Están de acuerdo con la sentencia, pero que no tendría que haber, no tenemos, que no tendría que haber llegado la, eh, el Estado eh, a presentar este recurso extraordinario porque esta ley no tendría que haber sido. Perdón, no te escuché, no se te escuchó. No, igual yo también me quedé ahí. Eh, no, que lo que yo decía, que lo que estás muteada, Andrea. Andrea. Sí. Bueno, bueno en resumen para para hacer la aclaración, eh, en una disidencia parcial es cuando coinciden en algunos puntos y en otros disi eh, disiden, ¿no es cierto? Entonces es como que no terminan de estar de acuerdo, pero dicen, bueno, tal y tal y tal punto me parecen que está bien, eh, coincido y en los demás eh, no por tal y tal cosa. Claro, sí, perdón. No, y por eso la resolución que se llega es distinta. Eso es lo que hace que sea una incidencia y no una concurrencia del voto. Eso para que quede bien clara la diferencia. Claro. Y otra cosa que le quería eh, aclarar una a la compañera. Cosa. Sí. No, no, bueno, no, porque este... justamente es lo que le había preguntado yo hoy al profesor, lo tiene una incidencia parcial. O sea, va, eh, yo eh, es una pregunta, digo. Eh, los que votan en disidencia parcial acuerdan con la sentencia, pero aclaran que en determinados puntos no lo están, pero básicamente están de acuerdo con la sentencia. Pueden es estar de pregunta, acuerdo eh. en, al, en algunas partes, pero el, el resultado que se llega es distinto, porque si están solamente en desacuerdo con algunos puntos o algunos argumentos, sería una concurrencia y el fallo sería igual. ¿Se entiende? Es como que... Cuando es una solución, digamos. La solución es que se llega distinta, es contraria, digamos. Por eso, en este caso es disidencia parcial, no porque creen que eh, no debería haber, pasado, debería haber pasado ese trámite por el Congreso, o algo así había dicho la compañera, sino porque creen que el recurso extraordinario no está bien eh, hecho, no, 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 no se llegó a lo que debería ser para que tenga los elementos de un recurso extraordinario, sería. ¿Se entiende? Por eso, más que nada, la disidencia parcial no llega a eh, analizar bien el caso, porque ya de por sí entienden que el recurso extraordinario no está bien interpuesto. Eso era la aclaración. ¿Quedó claro cómo se dieron los votos? Sí, gracias. Sí, quedó Pero claro. Por eso no. O sea, perdimos. cuatro jueces conforman el voto mayoritario. O sea, y después, bueno, tenemos tres votos en disidencia, que no están en desacuerdo. Disidencia parcial, como decía Lucía, que, que lo explicó genial. O sea, llegaron, eh, utilizaron algunos argumentos, pero la decisión es contraria al voto mayoritario. Entonces la, termina fallando eh, cuatro a tres. Y después... Perdón, pero, la, lo... la, la, perdón Ale, la disidencia parcial era en dos. ¿No era Petraki y Argibay? Sí, Petraki y, 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 y Fai también. Y Fai. Ah, esa no la tengo, la de Fai no la tengo. Fai, pero en el libro el no aparece la de Fai. No, la, la argumentación de Fai no está. 
pero firma no, en disidencia parcial, pero firma. no está la argumentación. Listo, Entonces, disculpen. Tenemos el voto mayoritario eh, conformado por Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni. ¿Está bien? Y el eh, voto en disidencia parcial que está compuesto por Fay, Petraki y Archibay. Excelente. Y una cuestión, eh, y en concreto, para, para llevarlo a los hechos, la mayoría, ¿qué es lo que decide? O sea, ponen fin a, al pleito de, diciendo qué cosa. En dos líneas al final del texto lo dicen. La, la que expuso eh, Andrea, ¿no? Sí, Andrea. Para ya darle un, un anclaje en la realidad, en los hechos. Las famosas dos líneas de Gordí también. Claro, <ríe> exacto. Me parece que se nos fue, André. Sí, pasa que la estaban llamando, estaba teniendo un día bastante agitado y, y quedó sola por... Ah, el, el, ¿El resto? Por... ¿Qué, ¿Cuál fue la pregunta? El, ¿cómo, cómo se termina, en concreto, ¿cómo se termina solucionando esta cuestión? O sea, al final hay dos líneas, de las cuales, como dice se la compañera... Declara, se declara sí. procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Ok, o sea... La, la, la resolución se, se divide en dos. Primero, dicen que es procedente el recurso extraordinario, o sea, de la forma en la cual se llevó a la Corte, se hizo bien respetando sí. todos los requisitos, que, que más adelante sí. vamos a ver todos esos requisitos, o sea, eso está correcto. Y después, como decís vos, se confirma la sentencia apelada. ¿Y cuál, ¿Qué era la sentencia apelada? ¿Qué decía la sentencia apelada? Decía la Cámara de Fundación que era que hacía lugar a lo que había presentado a Lavi. Claro, o sea, hace lugar, pero ¿qué, ¿qué falla la Cámara de Apelaciones? ¿Cuál es la solución que da la Cámara de Apelaciones? Que hará cosa juzgada y tendrá el efecto erga, erga ovnes, ¿esa? ¿A eso te referís? O sea, la, la Cámara de Apelaciones había eh, emitido un fallo en el cual da una sentencia. Sí, que era favorable. A la vi. Se la daba a la vi, sí. ¿Pero qué es lo que declara? Que era procedente el... No, perdón, perdón. Que era procedente el recurso que él había interpuesto. Claro, pero lo que yo pregunto es, en concreto, o sea, en la realidad, ¿qué es lo que, lo que pasa? Que era inconstitucional en la ley. Claro, eso es. Eso es Exacto. lo, lo claro, central. Se viola el principio de legalidad y el de reserva de la Constitución. Entonces, que no se, puede, eh, no se pueden escuchar conversaciones privadas, de, o sea, lo que, lo que proponía el ADI. Ya. Claro, eso es esencial de, de entenderlo y de, de poder eh, uh -huh. captarlo en todo el fallo, en toda la argumentación del fallo, porque esto tiene eh, efectos concretos en la realidad. De esta manera. Esa ley se declara inconstitucional, por lo tanto, eh, para las partes, y sin embargo tiene efecto de gámones, deja de tener vigencia. ¿Se entiende la, la, la sentencia? Sí. Entonces que la sentencia sea erga ovnes significa que la misma resolución va, eh, se va a poder aplicar en casos parecidos. Parecido, sí. Sí, sí, uh -huh. eso se entendió, sí. Otra cosa que quería hacer una aclaración ya para ir terminando. Eh, como decía Fran, primero la Corte eh, ve si el caso es procedente o no procedente y después resuelve, ¿no es cierto? Entonces, si la Corte declara que el caso es procedente lo resuelve, pero si lo declara improcedente, no, no, no. queda como sentencia definitiva lo que declaró el tribunal anterior. Claro. Uh 
Claro, o sea que acá acepta, digamos, el recurso extraordinario que estaba, digamos, bien interpuesto, pero hace lugar a la, digamos, no hace lugar a lo que pide el recurso extraordinario, sino que confirma la sentencia apelada, ¿no? Claro. En este caso. Sí, sí. Sí, es un tema igual que le declara, le declara presidente el recurso extraordinario federal, eh, lo que cual no, es, un tema, es un tema que vamos a ver más adelante, o sea, no nos metamos, pero con que sepan de que para proced que sea procedente tiene que haber una gravedad institucional o una cuestión federal, eh, son los que habilitan para que sea procedente el, el recurso. Pero quedémonos con eso porque es un tema para, eh, para finalizar la cursada y es bastante engorroso explicarlo ahora y, y no es no tienen nada que ver con el tema del fallo a la vida. O sea, es el recurso, nada más. ¿Es esto lo que se ve con el fallo de Soho? ¿Qué cosa? Lo que estaba diciendo Ale. ¿Lo de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario? No, no se ve. Eso en Soho se ve... Justamente es una bolsa que vamos a ver más adelante y vamos a ver cuestiones originarias de la Corte. O sea, vamos a, a debatir bien eso. O sea, es, otra... es otra bolilla de una unidad que vamos a ver a mitad de año, pero o sea, es el recurso, el recurso extraordinario. Eh, eso también son métodos de, de cómo llegar a la Corte, ¿no? Recurso extraordinario o ordinario. Pero como te digo, son temas que vamos a ver a finalizar la cursada. Hoy en día es de este fallo, lo como repetimos, lo que nos interesa es que sepan el concepto de caso, el, lo que sepan lo que es la legitimación, quién está procesalmente legitimado para poder iniciar u, una causa, eh, y nada, y eh, solamente también el tema de los efectos, ¿no? que de manera excepcional falla de la ONU. Esos son los más por menos lo que nos, más, nos va a interesar de, de fallo al aire. ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere aportar algo? Gracias. ¿Alguna duda? Bueno, entonces concluimos la, el cierre de la, del fallo. O sea, ahora, como al no estar el profe, ahora nos toca hacer el, su cierre eh, significativo. Como ya saben, él termina cerrando con un minuto literario. O, y ahora nos, nos parecía eh, hacer una aclaración o, o poder hablar o mencionar acerca de lo que fue el, el 2 de abril. Eh, si querés, Alfred, podés comentarnos algo, hablarnos un poco del contexto. Eh, vos, capaz que de, de tus experiencias y poder hablar de lo que fue Malvinas, ¿no? Sí, bueno, tenía entendido que iban a poner una canción de cierre, ¿puede ser? Sí, sí, ahora, ahora, ahora va, va el tema de la canción. Justamente, justamente eh, nos parecía también, ¿no? O sea, porque muchos dicen héroes, pero tranquilamente para mí son, fueron víctimas de, de un Estado, de un Estado genocida, eh, que bueno, justamente eh, mataron a montones de pibes, eh, que nada, que hoy en día eh, son víctimas. O sea, yo estoy de acuerdo que son víctimas. Eh, que después la historia los terminó siendo héroes, pero son víctimas, víctimas de un Estado que no estuvo presente y lo descuidó. O sea, dándole armas que no conocían, eh, jóvenes, digamos, que los obligaban, o sea, a través de un número de la quinela, a ver quién era número bajo o alto para poder ir a una guerra, ¿no? O sea, era como, no sé, te mandaban a pelear con, no sé, con, con cuchillos contra una potencia mundial, como lo es eh, Gran Bretaña, ¿no? Y bueno, justamente... Eh, también acá es una de las transiciones, eh, unas transiciones eh, de la Constitución después de los artículos y en las disposiciones transitorias. Y justamente la disposición transitoria número uno eh, habla acerca de Malvinas. O sea, como que también es algo que todos los gobiernos se tienen que, que proclamar, ¿no? La soberanía de Malvinas, ¿no? A pesar de que algunos gobiernos ni siquiera lo, la, las dibujan en el mapa, pero es importante, digamos. Eh. Y bueno, y ahora nos parecía... Eh, importante poder hacer esa aclaración y si podemos ahora compartir. Ale, eh, sí. Perdón. Ahora que hablaste del mapa, por ahí me parece oportuno decir y dejar y, y, y un, unificar esto con lo que dijo Frank en un momento dado, de Gordillo, volviendo a Gordillo, teniendo temas políticos y demás. Y vos hablaste del mapa. Eh, fijémonos cómo nos enseñaron la geografía desde siempre. Y vamos a ver en el mapa de Argentina un rectangulito abajo que este, es la Antártida Argentina, Isla del Atlántico Sur y la Malvinas, ¿cierto? ¿Sí? 
No sé si me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Eh, bueno, eso, eso también, el mapa no es neutral. O sea, acordando un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? el mapa no es neutral. Si al mapa, eh, últimamente, con una nueva disposición, se pone entero, ¿y el centro del país dónde quedaría? Le pregunto a la clase entera, a la comisión. Bueno, si yo le pregunto cuál es el centro del país, por ejemplo, ¿qué me dirían? Alguien, te diga algo. Buenos Aires. Muy bien, Buenos Aires. ¿Qué, ¿Qué más dice algo? ¿El centro del país cuál es? El norte. ¿Cómo? ¿Cómo, Liliana? Bien, la ubicación. No, no, no te escucho. Bueno, para ir, para ir cerrando un poquito la, el concepto, para no interrumpir mucho, eh, ahí está el tema de que digo que no es neutral. Si uno pone, si uno pone la parte continental más la parte de Isla y Atlántico Sur, el centro nos estaría dando por una provincia del sur. Entonces, al poner el, el triangulito, ubiquémonos el mapa de la Argentina y el triangulito al costado, sin escala, entonces perdemos la noción y eso tiene que ver con el reclamo, con lo que está diciendo Ale. Eh, son unas islas, son, no, y sin embargo hay un montón de riquezas, gasífera, petrolera, pesquera ni hablar, que ya está siendo explotada. Entonces este, quería agregar ese, ese tema que habías dicho vos. Y segundo tema, que por ahí como una experiencia muy personal, me salvé de la guerra eh, en el sentido, porque la clase me correspondía, eh, pero eh, había pedido prórroga y por pie plano, mirá vos, por pie plano, este, no, fui exento del de, de servicio militar. Nada, gracias. La verdad que habíamos preparado una canción para, para también eh, dar un cierre a la, a la clase, pero la verdad que la, la tecnología no es algo que, que nos... nos es algo que nos está sobrepasando, digamos, ¿no? Y no sabemos cómo hacer para poder que se escuche y puedan ver el video, ¿no? Así que nada, eh, si quieren, no sé, intentamos o, o la pasamos en el grupo, eh, como ustedes quieran, digamos. Yo tengo miedo a hacer lío, o sea, ya es mucho ya estar de, de administrador acá de, del grupo. Si alguien se da manía... Compartir pantalla, dale. Compartir pantalla. Ahí va. Sí, y ahí pones el video en YouTube. Ahora no Somos los jóvenes antitecnológicos nosotros. Yo la verdad que soy un desastre con la tecnología. Y me lleva los ponchazos. No, sí, yo también. Esperen que voy a intentar. Y si no, la, la, la hacemos escuchar y fue, digamos. Porque sé que a veces hay problemas para, para hacerla con el sonido, digamos, ¿no? Hace el profe, no sé qué, qué toca él, que hace que se pueda escuchar. Nunca nos enseñó ese truquito. Eh, tenés Ale. que tocar, para que salga de ahí, tenés que tocar en lo que es el audio, hay una flechita para arriba. Tocas ahí, te da las opciones y tenés que fijarte cuál <risa> es. Oh, no. Ale. Ale. Sí. Ale, aprovecho este tiempo mientras ubicas. Eh, sí. eh, bueno, eh, en felicitar a las chicas Han hecho una gran exposición este, Y realmente Muy bien el, el acting también. Así que bueno la, Vaya mis felicitaciones para las chicas Sí, la verdad que no es sencillo Ser las primeras en exponer eh, eso No sabemos Y hacían mayormente el profe siempre es el primero Que expone los fallos Este año se hizo de manera distinta Y ya comenzamos a que ustedes sean los expositores Y quizás había montones de dudas Quizás también hubo como ciertas confusiones de, de ver cómo llevar el fallo, eh, no sé, siento que, que fue también un poco, no sé si culpa nuestra, pero, pero también eh, capaz que los primeros fallos son, son como difíciles, o porque no sabes cómo encarar la materia, cómo encarar un fallo, eh, tenés un montón de nervios, eh, pero la verdad que lo hicieron excelente. Muchas gracias. Che, acá esto se está cargando y me anda muy lento, así que nada, tengo 200 pestañas abiertas, quiero que lo sepan, soy un desorganizado, pero, no, pero bueno. El grupo. Sí, no, si no lo hacemos eso, lo pasamos claro, por, sí. por el grupo. Si no pasa el link, claro, directamente. Pasamos la, la canción al grupo, eh, nada. Si no, cantala. Así que, 
No, no, la, 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 la rapeo. Dale freestyle. Mirá que me reanimo, ¿eh? borra con el freestyle. Eh, nada, eh, bueno, compas, nos vemos. Eh, esto lo, lo culminamos con la clase, seguimos la clase de 14. Acuérdense que la próxima clase vemos el facho CCK. También acuérdense que nos adeudan trabajos, el trabajo de los mapas conceptuales, eh, los dos mapas conceptuales y algunas fichas que todavía adeudan. Eh, esto más o nada como, como un balance. Así que nada. Eh, ¿Cuál es el paso, Ale? Disculpe, eh, ¿Cuál es el paso de la clase última? Ahora lo vamos a subir al grupo, que es el fallo CFK, ya está cargado en el campus, ah. eh, así que no, no va a haber problema. La verdad que a nosotros, como a veces como no está el profe, les voy a, a decir que nos da cierto temor de que nos abandonen y digan, no, estos son 10 son diez, diez personas que, no sé, no, que confunden, y no sé, y te da miedo porque uno al no ser docente, ojalá, sé que lo vamos a hacer el día de mañana, pero nos da cierto nerviosismo y, y que ustedes estén eh, después de casi cuatro horas conectados y somos más de 30 personas, la verdad que, que es un lujo. Así que gracias a ustedes también por la, por la paciencia. Eh, también estamos en proceso de aprendizaje, somos estudiantes, eh, puede salir siempre mejor, y, pero, pero nada, así que gracias a, a ustedes. Y nada. En lo sí. personal, de verdad, un millón de gracias a ustedes, nos, nos sirve un montón, nos va tomando apuntes, nos acompañan en el grupo y eso está bueno también. Eh, por ahí es la primera vez que a mí me pasa que acompañe tanta gente en un grupo, ya que no es la primera materia que uno cursa. Eh, por ser los primeros, de verdad, gracias a todos los compañeros también, los que están haciendo la cursada. Y nada, y esperando la devolución del profe. Así que gracias, de verdad. ¿eh? Uno se relaja más con ustedes. No, la, la, la verdad que para eso estamos. Nosotros somos como un puente entre el docente que a veces está lleno de, de trabajo y nosotros podemos simplificar y dar una mano tanto a ustedes como al docente, ¿no? Y también porque a nosotros también nos, nos sirve y nos gusta. Yo creo que algo que hablo con mis compas es que a las cosas hay que ponerle pasión y amor y la docencia a mí me pasa eso. O sea, me pasa que me genera pasión y amor. Entonces lo hago con ganas y, y quizás le doy más ganas a esto que a mis materias, ¿viste? Y porque me trasciende y me mueve cuando... Yo soy, digo así, soy testigo de que anoche estabas cursando y me contestabas los mensajes, un genio. Y con sí. esto lo que dice la compañera, también tuve el gusto de hablar con Lore, que ahora no tuvo que dejar la ayudantía, pero hablamos de que es un acompañamiento más allá de, de lo que tiene que ver con la materia, sino que nos acompañan de una forma personal. Eh, si tenemos un problema o no coincidimos en algo, ustedes están ahí para eh, preguntar y ayudarnos y acompañarnos, porque entienden que eh, no es solamente el estudio eh, parte de este proceso. Así que muchas gracias por eso también. No, la, la verdad que humana. creo que eso es algo que nos hace populares, eh, creo que no sé si somos la mejor comisión, pero somos una comisión distinta, porque creo que, que en eso tratamos de acompañar, de, de estar, de simplificar el material, somos muchos también, eso también es una facilidad, la, los pibes que están acá conmigo son unos crack todos, todos, todos y todas, así que nada, y, y te da ganas también de seguir trabajando, ¿no? O sea, cuando hay un grupo presente, creo que las cosas son más fáciles. Hoy estuvimos todos dando un poquito todo y creo que salió genial. Y, y nada, no sé, somos como una comisión rara, rara pero distinta, pero raro no es malo, creo que es la que va, ¿no? Con mucha empatía y con mucha solidaridad y también bajar, eh, no sé, herramientas que les pueden servir como para otra materia a pesar de que a algunos no les guste lo que llegamos a poner, o nos, o digan, nos critiquen un poco, pero, pero la verdad que, que son herramientas que uno trata de, de facilitarles y bajarles, y estamos acá para, para todas las dudas que tengan. A veces capaz que, como les digo, cursamos, estamos a pleno con nuestras materias, estamos en otras ayudantías también, y capaz que no tenemos tanto tiempo, pero cuando agarramos el celular, créeme que es bastante prioritario eh, poder resolverle su duda o incertidumbre, ¿no? y generarle una tranquilidad y calma, ¿no? Así que nada. Y los que no están acá también, Elena no forma parte de las clases de Zoom, pero está ahí siempre pendiente de nosotros. Sí, tal cual. Sí, Elena es como uh -huh. alguien importantísimo en el grupo, para mí es, tiene un amor que trasciende Elena. O sea, aguante Elena. No vamos aguante. a hacer remeras con la cara de Elena. Gracias por escucharnos bueno. chicos Y sepan que si nos equivocamos Es porque estamos aprendiendo Al igual que ustedes eh, 
eh, estamos aprendiendo a enseñar también, entonces es parte también del aprendizaje de equivocarse. Todos nos equivocamos y está bien. Nos vemos. Bueno, profe, chau, gracias chicos estar. por su tiempo. Chau, chau. Chau, gracias. Voy a estar chau. consultando por privado, ya los identifiqué, los voy a agendar en el grupo, así el profe no chusmea, este, porque tengo que dar el martes que viene, perdón, el miércoles que viene, yo ya me adelanto de los nervios. Entonces voy a estar consultando porque me tocó un fallo nuevo y la verdad que necesito... Eh, lo tengo encausado, pero bueno, necesito porque estoy a... No, sí, sabemos que sos, son un grupo de cinco personas de manera excepcional, y nosotros también sabemos quién sos vos, y nada, o sea, la, la clase pasada nos dijiste ah, algo que... Ah, ya <risas> y, y la clase pasada también nos dijiste algo que a, a mí me hizo como me pusiste contento. No voy a decir más nada. Bueno, bueno. Terminó Gracias, la clase, chico. profe. Sí, eh, sí. terminó la clase.